territories and no people left behind. European cohesion policy as the driver to deliver a sustainable well-being for everybody across all Europe's territories. Long title, but really important title. So I am Annalisa Boni, I'm the Secretary General of Eurocities, the alliance of the big cities of uh, Europe. We network the local governments and the mayors of more than 150 big cities and we provide a platform for them, to, like uh, Mr. Caminis, to exchange and advocate uh, a better recognition of urban issues in the EU. So, I'm going to be your moderator for this uh, first uh, plenary and for the last one. Who is organizing this event? This is a very important point. It's the s and group of the European Parliament with its Progressive Society Initiative and the Socialist Group of the Committee of the Regions. When Europe and the Territorial get together, it's really good. It's a good uh, mixture. The cooperation has been really good, very productive, very positive, so thanks everybody for having played the game. It's, uh, it's a very good uh, feeling about it. Now, why are we here and why being here today is important? Let's put this. Well, it's important because it's a unique opportunity for all of us and all of you to uh, contribute to a better Europe, a more sustainable Europe, a Europe that can matter to people because it speaks to them and it does reflect the needs that they have on the ground, a Europe that doesn't leave anybody behind. And all of this through the prism of cohesion policy. And if I can say that, cohesion policy is the last real EU policy based on the value of solidarity that we have in the EU. And that's a value that we are slowly losing and it's really a moment where we need to enhance it. So cohesion policy is really an important policy and for me it's like the glue of Europe. It's got this potential, so we must nurture it. So that was the why. Now the what and the how of today, we'll have this plenary open se uh, opening session with a few speeches with very important speakers and it will be web, streams, by the way, web streamed by the way. Three parallel workshops that we want as interactive as possible with representatives of uh, you know, NGOs, civil society, MEPs, trade unions, local authorities, local and regional authorities. So uh, uh, an active and dynamic exchange. Uh, and we hope that from those exchanges and reflections we will have some questions that what we've asked that we can then feed into the final plenary session with a uh, another set of very interesting panelists and to, to conclude the event. So this is, uh, this is the introduction, all right? Everybody on board? Great. So I suggest we start with the opening uh, plenary. I'm really, really thrilled to be next to <laughs> Professor Jeffrey Sachs from the US, Giorgio Caminis, Mayor of Athens, member of uh, the Committee of the Regions, member of Eurocities, Udo Bullmann, President of S&D in the European Parliament, and Ulrike Hiller, State Secretary uh, of the City of Bremen, member of COR, that is replacing Katusha Marini, who, had to, who couldn't make it in the end. So, Professor Sachs, you are the first. You're a professor that is really well known, Columbia University. You are a leader in sustainable development. You are the advisor of Gutierrez on SDGs. I could speak for hours about your profile, but okay, it's not the point. But. So thanks for being with us. And um, I would ask you, we would be very grateful if you could give us, um, let's say, your view on uh, the US context in, in, the, in terms of the battle around sustainability and the SDGs and how, for instance, some cities are in open contrast with maybe the government if I can formulate it differently, maybe our cities uh, managing to trump over Trump? <laughs> Good. Thank you very much. I'm uh, absolutely delighted to be with you and uh, delighted to be with uh, the uh, Socialist and Democratic uh, group uh, and the PES group and for the many uh, leaders from the regions in Europe as well. I think it's uh, extraordinarily important what you are discussing today and extraordinarily important that you keep the leadership of sustainable development 
we have the Sustainable Development Goals, SDGs, but I often say that actually oft let's end democratic goals. Uh, so uh, remember with SDGs, they are social democratic values yeah. of a holistic approach to society that is prosperous, that is socially inclusive, and that is environmentally sustainable. Our ideas of social democracy, maybe in the small s, small d, I'm not picking one party, but I am picking an ethos. And that is a European ethos. And you are the leaders of that ethos. And the beauty of the Sustainable Development Goals, really the beauty of them, is the whole world has signed up to this idea. We're not achieving them. They don't know what it means. They're not simple. But the whole world signed up to the idea of combining economic development with social justice and environmental sustainability and put that into 17 clear sustainable development goals. It's an incredible opportunity to help shape the world's trajectory. But I would also say it's urgent that we do so because we are absolutely breaking apart right now globally with injustices, with inequalities of wealth, and of course with environmental catastrophes. So the SDGs are not only a wonderful idea, they are an absolutely necessary idea. They are also, importantly, a top-down and bottom-up complicated process in the following way. They're top-down in the sense we need the whole world doing this together because we won't stop climate change unless the whole world is acting. We won't stop the incredible destruction of biodiversity unless the value chains globally are brought under control. On the other hand, people live in their cities, in their neighborhoods, in their local areas, and that's where the real action is done with the mayors and with the local leaders on the quality of life, on the safe local environment, on the finding the practical solutions for transport, for energy, and so on. I serve not only as advisor to the Secretary General, but also as advisor to my mayor, Bill de Blasio, in New York. I chair the co-chair the New York City Advisory Committee on Sustainable Development. And the reason is we've got a lot of problem solving to do at the very local level. New York has all of the problems, naturally, of inequalities of wealth and income, of ensuring some inclusion or a lot of inclusion, and of solving the problem of decarbonizing the energy system and protecting even biodiversity in New York. It actually exists. Uh, and it's important to protect for our water, for our air, for our health. And so this has to be both a top-down and a bottom-up agenda. In the United States, of course, I should add, as uh, you have provoked me to, it's more bottom-up than top-down right now. Uh, we have a... Uh, it's hard to use the right expressions in polite company for our president. Uh, but I think the technical term really is that he is a psychopath. Uh, I mean it. I'm sorry to tell you. I just want you to be on alert. We're doing our best right now. And fortunately, uh, the opposition has taken control of the lo lower house. But we're not in control right now. We have, uh, uh, if I could use an ancient Greek term, we have an acratic president. Uh, uh, Aristotle talked about ekrasia, means a person who is not in self-control. Uh, and uh, that is unfortunately, uh, it's also called incontinent uh, mentally. Uh, that's our president right now. But we still have to go on. We're, uh, we're a country that uh, absolutely needs uh, to look to the future and where the leadership is coming now is from the local areas. And so we're seeing all over the country 
mayors back actually of both parties saying this is our agenda how could it be anything else uh, and even in the so-called red states renewable energy is coming strongly uh, the move to uh, public transport or to electric vehicles is coming strongly so crazy as our national government is right now uh, we're actually he he can't turn the tide he can't resurrect the uh, coal industry which has to be phased out I'm sorry to tell you uh, there's and nobody can resist that because this is the reality for our planet to be safe and healthy in the future so nobody can stop that no matter how corrupt or how hard they're trying to do it and so we see a tremendous amount of leadership from the uh, ground up so my quick recommendations to the leader the local leaders here the mayors and the leaders of regions the sustainable development framework is very useful the 17 sustainable development goals are absolutely a useful framework for planning thinking measurement accountability and action health care education local infrastructure clean air protecting fresh water making the changes to sustainable energy systems these are things that need to be done so they provide a framework that is important New York City has an annual plan one NYC which is now harmonized with the sustainable development goals in an absolutely literal way and that turns out to be extremely helpful for the city planning and for the city uh, organizational and managerial processes so this is uh, one point that I would emphasize second of course a network of cities is vital and who invented that kind of network Europe did 2,300 years ago when the first university came uh, which was uh, the Lyceum and the Academy of Athens uh, and Europe is a network of regions and it is a network of universities the most uh, renowned uh, glorious uh, ancient uh, universities in the world and that is key for Europe as well and I want to emphasize because the theme here is uh, no uh, no territory no people left behind the strength of your universities in each area and their connection uh, in a uh, European oh sorry in a European wide network is extremely important in the world economy today new jobs are created by innovative firms innovative firms are incubated by universities and that's why we see all over the world the pockets of innovation coming from universities Europe has the greatest network of quality universities and I would emphasize building on this and emphasize from the top down that part of cohesion should be very strong EU-wide research programs even stronger and bigger and more ambitious than in the current agenda so that you're creating jobs everywhere creating new businesses everywhere and leading in new technologies everywhere and when you measure in Europe the regions that are with high employment versus the regions with high unemployment one of the biggest differences is the amount of new patenting and innovation that is underway and where there's a lot of innovation underway there's a lot of job creation there's a lot of opportunity for young people there's a lot of economic activity taking place and when you look at the map of where that's happening versus where it's not happening what's interesting is that even in the places that are lagging there are 
great universities and potential to join that process very, very effectively that I think is one of the greatest strengths of Europe to make sure that no territory is left behind. University of Athens, which is a, a fantastic place, by the way, uh, but all through regions of relatively high unemployment now, there are opportunities to build the new infrastructure, the new technologies, the renewable uh, energy, the IT-based service economy that is really the 21st century economy. So that's where I would put a tremendous amount of uh, emphasis myself in making sure that all regions are prosperous. Let me say a word, though, about cohesion uh, from the top down as well as from the bottom up. We still don't have in Europe the kind of investment-led growth that is necessary to achieve sustainable development and necessary to ensure the dynamism so that no region is left behind. There, of course, was an investment program in this commission, but not dynamic enough, not large enough, not bold enough, in my view. Europe, like every other part of the world, needs to decarbonize. Europe, like every other part of the world, needs to move to electric vehicles, smart vehicles, public transport in new ways. Europe, like every other part of the world, needs uh, new environmental protection. In the United States now, we're calling it the Green New Deal to refer to the next New Deal after the great New Deal of uh, Franklin Roosevelt. And it's going to happen in the United States because we're going to beat back the reactionary politics that we have right now also. But in order to have that kind of Green New Deal or Europe's sustainable development, we need investment-led growth that is championed by European-wide ins European institutions. And what I'm hoping is in your new budget 2021 to 2027, you have a larger budget. Europe is running on too small a budget right now. 1% of GDP will not hold Europe together, will not keep the cohesion, will not keep the dynamism. So we really, for the whole world, also because I love re Europe, obviously, we need a stronger budget, a larger budget, more investment, and joining the initiatives from the regions with a framework that goes across all of Europe. And so I started this morning, and I'll end with these remarks, I started this morning talking about the commission-wide framework, urging in May in the elections and in the future a very strong Europe because that's what Europe needs for its own well-being and what we need for global security. And I said, don't depend on the United States anymore. We can't, in the United States, depend on the United States. Certainly, Europe needs to find its own absolutely strong footing so that Europe can deal with China, so that Europe can deal with Russia, so that Europe can deal with the United States, for heaven's sake, so that Europe can deal with Africa. We need a very strong Europe. That's the top-down message. But the strength of Europe is the wondrous strengths of the regions of Europe with their long history and their incredible institutional vigor. And that joining of uh, Europe's strengths from the center and Europe's strengths from the region, I think, is key. And I'll just end by pleading with you. This global agenda is your agenda. There would be no sustainable development goals without European social democratic ethos. And we have the idea, but it's under huge attack by the nationalists, by the reactionaries, by the corrupt politicians of which my country is specializing these days. And we need to keep the good idea in front. 
of social justice, environmental sustainability, prosperity that shared, no one left behind. You're the group to do it. Please do it. Thank you very much. And, and my profound apologies that I have to run to a meeting on foreign policy across the street, so I'm going to do that now, but uh, all best wishes for your deliberations. And Mr. Mayor, wonderful to see you, and uh, I love Athens, and I love Aristotle, so I can't wait to be back. We are waiting for you. Great, thank you. Okay, thank you for this privilege, even if it was just for 10 minutes, but very, very important recommendations. SDGs are a complex framework, but we must use it. It's the only way forward. Thank you so much, Lisa. Innovation goes with employment, so let's build on universities. And can cohesion policy in the EU push for a European Green New Deal? Let's make it happen. So three important recommendations uh, that can, you know, uh, now move to, um, to uh, Georgios. Georgios is uh, the mayor of Athens since uh, 2010, right? 2010. 2011. 2011, sorry. He's a member of the COR and also as Eurocities, as you said, my favorite. <laughs> <laughs> you bring here uh, and to Europe an incredible experience, quite a unique experience, I would say. You are the kind of living experience, if I may say that, of a humanist urban policy, yeah? Despite the so many challenges, again, you trump over austerity. <laughs> you won a lot of, lots of prices on innovation in many fields, internationally, at the European level, despite all these difficulties. And you dared even to do things like, you know, welcoming and integrating refugees uh, when other mayors lost elections and had the population completely against them. So you made magic. What is the recipe behind that? Can you tell us and inspire us and, and support us? I will try to explain. Well, thank you, Annalisa, dear Udo, dear colleagues, dear Katyusha. It's always an honor <clears throat> to take part in discussions among such uh, distinguished guests. And it's an honor because it uh, gives me the opportunity to share with you the example of my great city and try to link our local experience to the ongoing European debate about cohesion policy and its merits. But first, let me draw on a personal anecdote. Just two days ago, back in Athens, I was participating in a discussion about the future of Europe. It was a long, sophisticated exchange between EU experts, distinguished professors, and journalists. And then, <clears throat> during the Q&A session, a young man, not more than 25 years old, took the floor, not more than, no, took the floor and tell us, told us in an almost agonizing manner. He addressed all of us on the panel, saying, can you please tell me what Europe means for my generation and the generation coming after me? Is there anything that it defines my identity as European? Because I don't feel that way. Now, it's easy to dismiss this as a show of youthful ungratefulness. After all, we all know that a young man's life would be very different without Europe. Erasmus, the interrail, a world of opportunities to travel and study and live in 28 countries around Europe. Above all, the incredible fortune of going through your life journey with peace and safety. Nevertheless, these achievements do not seem to be enough in order for our younger generation to feel European. And I dare to say rightly so. Because increasingly, this generation the one we like to pride ourselves as the most educated in European history faces a very insecure future, a future of weak growth, of insecure employment, if not outright unemployment, of diminishing prospects to finally buy something as basic as a house or, for that matter, 
anything more expensive than the latest iPhone. Of a polluted planet and the change in climate that threatens our way of life, irrespective of the number of fallacies Donald Trump tweets on the matter. We just heard about it. Even more so, these young people are engulfed with the feeling that their voice does not matter. They feel that democratic institutions, as they are, do not do justice to their aspirations and concerns. I believe this reality is indeed creating a reaction to these young people related to Europe, but I'm afraid it's a Eurosceptic one. Can one blame them? What can Europe do to offer these young people the same opportunities as their parents? Can we make Europe relevant for them again? Can we forge their European identity via our successes and not only our failures? <clears throat> and let me start with what we try to do in Athens since 2011. Of course, I won't go into great length about the problems of Athens at the beginning of my term. I think you can all imagine, or to some extent have heard before, the level of adversity we had to face in the midst of a financial crisis that saw the country's GDP fall by over 25% and our municipal budget slashed by almost 40%. And on top of this, the refugee crisis in 2015 that saw almost a million people go through Athens within the span of a few months. Faced with all this, we had no choice but to trust our citizens and seek unconventional partners. And we did trust them by putting in an honest effort to design the solutions to our problems together. It's because we decided to invest in creating, for example, the Athens Coordination Center for Migrants and Refugees providing fiscal and virtual space for 92 different organizations involved in providing relief for refugees in Athens. That's because Athens now has proudly become the first municipality in my country to have a comprehensive integration strategy for migrants even before the central government. It's because we decided to organize an extensive public consultation with a whole neglected neighborhood in Athens that today we boast a model of social entrepreneurship center in the Kipseli municipal market. It's because we trusted citizen groups and NGOs with using school infrastructure after hours that 24 of our schools have now become lively community hubs through the open schools project instead of remaining dark buildings where petty crime flourishes. This is our approach to dealing with the problems of our city. This is our very own social innovation that won the European Capital of Innovation Award just recently. We engage everyone, believe that solutions can be found everywhere, and leaving no stone unturned. And if you do this, you manage to leave no one behind. Why? Because everyone has a stake and a personal investment in what happens in the city. Now, how does this local experience relate to the European Union in general and cohesion policy in particular? As a mayor in a struggling situation, I always thought Europe to be an ally. I always felt the EU to be on my side. Emblematic public projects like the Serafio Cultural and Sports Complex or the Kipseli Market, as I already mentioned, were completed almost fully with European funds. Through our participation in European fora and networks in the EU's urban agenda, the continent's collective wisdom has been made readily available to us to use and expand and even improve. But we turn to Europe not only for the funding and exchanging best practices. Europe should not be solely seen 
as a distant toolbox to use when at need. Our relationship is deeper and, I can assure you, more personal. For us, Europe is more like our childhood friend to whom we turn for advice. And sometimes, in the darkest moments of my city, we seek comfort from our problems. We know that cohesion policy, since its inception, has been the policy instrument to enhance the Union's redistributing capacity. At the same time, it's the EU's main investment policy and therefore a major driver for job creation, sustainable growth, and innovation in Europe's diverse regions. In essence, solidarity between richer and poorer member states and regions becomes an aspect of our European identity, our European way of doing things. But since 2008, cohesion policy has an added layer of significance. It has become an instrument of soothing the pain of the losers of the financial crisis, the people who have been left back. Cohesion policy should also adapt to our new realities. That's why I personally believe very much in the European Socialist Strategy to directly link our electoral manifesto to the sustainable development goals of the United Nations. We need to steer cohesion policy to the issues that will affect our citizens in the future. Sustainable development, social innovation, immigration, job security, growth and prosperity. This is the core of European values. <clears throat> we need to renew and strengthen our partnership with workers and their trade unions, employers and business, civil society. NGOs and local citizens groups, as it also mentioned in the Sustainable Equality Report of the S&D Group. We need to match this new cohesion policy with Europe's ambitious targets on the climate change. Climate change is a defining issue, and it's especially unfair to younger generations if we fail to act. A carbon neutral economy by 2050 cannot come without the necessary investments in research and infrastructure. Our regions and cities will not become resilient to climate change shocks without the necessary funds and partnerships to address this challenge. And we need a new cohesion policy that acknowledges and reflects the ascendance of the city as a political actor. Cities, I can assure you, are ready and mature to manage cohesion policy funds directly. This way, they can create their own plans and enforce them according to their own needs. We have to show determination. Just a few months ahead of the European elections of 2019, a robust, comprehensive vision to renew and modernize cohesion policy with an inbuilt, enhanced role for cities can be the better argument, the perfect argument, against the rampant forces of Euroscepticism, an antidote to the conion, I mean the hemlock, of populism. I think Socrates would be revealed. Dear colleagues, dear guests, we are indeed at a critical juncture of the history of the European Union. We have the opportunity in the coming years to safeguard our achievements and embark on a new era of prosperity and an even closer union. I personally still deeply believe in these words, and it's our political family that needs to be at the forefront of this Europe-wide effort. This is our agenda. It is our agenda. Eh? Mr. Sachs just told it. In order to do this, we need a new policy which embraces the young, educated generations, the people in need, the visionaries that want to build the business and organizations of the future. A policy where economic development, social justice, and robust environmental protection go in hand. 
a policy that empowers the entities most capable at dealing with a challenge. What is the challenge? Our great, diverse, innovative, progressive cities and regions. Or, as Jacques Delors put it when he introduced cohesion policy in 1988, we need a new break in the clouds. Thank you very much. <clears throat> What to add after that inspiring uh, speech? I mean, trust is one of the ingredients you are mentioning, yeah? Trust with all citizens to co-create solutions, yeah, with them. Not to think that everything can be done within the administration. Everything is outside. Let's use it and build on that. Co-creation. Leave no stones unturned. That's very important. Solidarity with everybody. Cohesion policy as the glue, as the instrument, the right instrument that can deal or should deal, especially the future one, with the new reality. And in that respect, cities are in these new reality and they need to be able to manage the funds, uh, plan the funds and so on. So, well, thank you very much uh, for this uh, inspiring speech. You'll stay with us for another yes. bit? Great. So now, before we move to the workshops, the parallel workshops, I'd like to give the floor to uh, other two important people, Udo Buhmann, <coughs> President of SND, and one of the initiators of the report that you just mentioned uh, towards sustainable equality, which says, in a nutshell, that it's important to change now our economic model towards one that puts the planet and people first, right? We need a fairer, more inclusive society that protects the weakest, we need to treat the environment with more respect. Environmental policy and social justice are the same you know, coin, two aspects of the same coin. So there is a clear sense of urgency. A lot has been said by, by Professor Sachs, but tell us all about it. Uh, thanks, Lisa, for your nice words, and welcome everybody to this uh, interesting, huge meeting here in the European Parliament. We are honored uh, to co-host that together with our friends of the Socialist Group from the Committee of the Regions. Before we start, let me thank all helping hands that have prepared so excellently uh, this conference. And uh, let me also thank Jeffrey, who had to leave already, as well as Georgios for the inspiring uh, contributions already. On Jeffrey, we did a renovation of our political program during the last two years. Uh, Lisa already mentioned it. Uh, sustainable development goals, or as Jeffrey put it, social democratic development goals, are our signpost because we think we need this transformational radical change to be fit for the future in the European countries, but also all over the globe. And Jeffrey was always with us when we had our first discussions, when we tried uh, to start off with the main changes and was always a partner for dialogue, critical dialogue. The, the most important message Jeffrey was bringing from the US to us is to say, well, you Europeans, basically, you got everything what it needs for this change. But why are you hesitating? Why don't you get your act together? And why don't you start to be more bold, to be more courageous, and leading the progressive camp in this world by giving the best possible example? This was the inspiration for our group to start. Many of the um, leading actors are here, vice presidents, coordinators, specialists, national delegation leaders who uh, invested themselves in this uh, process of change. And thanks God we are here now with this uh, sustainable transformation strategy and with this uh, concept of sustainable equality. When I went to Georgios in Athens in the last summer, I immediately realized what he means when he was saying recently in the last minutes 
there is something magic about the capacity of local government, of the capacity of municipalities, of the capacity of regions. We were going to the regions in Attica where we just had that cruel burning of the woods which cost many, many lives. And he was showing me in this whole disaster how to rebuild the area. And he was explaining to me in the areas I had the responsibility as the mayors of Athens and my people were in charge. We organized everything for the youth camp, for instance, we were in command of so that no young person was killed because our public transport was excellently functioning. This is a great message from the south to the north. Yes, we can do it. Yes, we get our act together. Yes, municipalities are responsible actors if led by the right persons. And let me expand it to all the other um, examples we could talk about. If you see, I think, I really believe there is a magic element of bottom-up of regions if you have in an over complex world the accumulation of problems, the accumulation of crisis many, many times, and you have all the asset it needs, then you can by example lead and show how to overcome and how to find tailor-made solutions. This is indeed the magic of the region. This is the magic of the local entity. And we have in the tradition of the labor movement, many, many good examples. Look at Vienna uh, in the era between the First and the Second World War and the social housing policy of this great city. Look, look at Bologna, uh, which gave uh, a path to a new way of thinking of left-wing politics in the regions. Or I went recently to Sicily uh, under the conditions of the new government, the right-wing government in Italy, and it was the local mayors who gave example to be in solidarity with the refugees. The local people can act if we only allow them to be inspired and to be ready for action. And this is our political program. We have to bring together the political layers, the macro, the meso, as well as the local one. In this parliament, we still uh, are working on legislative files. The Creel report will be Constanza here with us. Uh, will be uh, discussed and decided next week in Strasbourg. Um, it's about a new rule book for the seven funds for cohesion policy, very decisive document. And uh, Constanza, I only can praise her, she has been working now for 15 years in this policy area. Sometimes uh, we call her the cohesion queen uh, because she did so marvelously in the last years bringing progress uh, to the politics here in the house. Yes, on the local level, you can see each and every euro you invest is going to multiply to an investment of three euros. So you can organize change by putting the money in the right places. Yes, you can see in this uh, policy field of local politics, of regional politics, you have to do the right choices please promote, as Gorgos was telling us, Jeffrey was telling us, the right technologies for the future. Do not allow ourselves to invest in the past. Let us invest in the future. This is the right choice to be made. And um, thirdly, it's about inequalities. Many, many regions and people in that regions feel left behind. And if we do not organize solidarity, if we do not organize better equality in our territories, many, many good citizens tend to fall victim to the right wing, those who preach hatred, those who divide their people, and those who are anti-Europeans because they explain to their people nobody is interested in your situation. So we have to fight spatial divide. We have to work for better equality. And this today is our call to action. No territory and no people left behind. This is at the heart of our progressive vision. Thanks for coming. Also Ulrike, 
um, <laughs> who will address uh, us uh, very, very uh, soon. Ulrike, Secretary of State in one of the most beautiful cities of uh, Europe. Europe and Germany, uh, Bremen. <laughs> And I have to say that because I, no, I have to say that because I dearly believe is being host to the best German football club, which, yeah. I, which I support yeah. dearly, uh, <laughs> and I'm looking forward to her contribution. Yes. Thank you, Udo. You, you've introduced Ulrich <laughs> directly. <laughs> So, State Secretary of the uh, City of Bremen and member of the Committee of the Regions. She will tell us uh, why it is key that the progressive family mobilizes itself yeah, on the territorial dimension if we really want to go towards sustainable equality in Europe. Yeah. You will tell us about the next steps that the PS, uh, the PS group in the COR and the S&D uh, group in the Parliament are preparing to continue this process and uh, we want to hear about uh, the appeal and the conference and in Bremen and everything like that. Thank you very much. Ja, herzlichen Dank. Ich werde jetzt in Deutsch sprechen ähm, und äh, wie Sie schon merken, also erstmal herzlichen Dank an Anna, Udo und Georgios, es ist mir eine große Ehre, jetzt hier sprechen zu dürfen. Das war nicht ganz so geplant. Äh, eigentlich sollte Katusha Marini hier sein und äh, für uns sprechen. Sie ist unsere Fraktionsvorsitzende im Ausschuss der Regionen und auch Berichterstatterin des ADRs zu der Rahmenverordnung für die Kohäsionspolitik. Ich habe aber leider die Ehre, Katuscha kurzfristig zu entschuldigen, weil sie nach Umbrien zurückkehren musste. Die politische Lage, das ist, glaube ich, allen bekannt hier in Italien im Allgemeinen, aber insbesondere auch die Beziehungen zwischen der Regierung und der Region sind besonders angespannt. Und deswegen habe ich jetzt die große Freude, bei Ihnen zu sein und etwas zu erzählen. Das ist jetzt nicht nur so weil Bremen die schönste Stadt ist und den besten Fußballverein hat, den erfolgreichsten momentan jedenfalls, sondern das liegt auch daran, dass ich im Lande Bremen, die ich hier in Brüssel vertrete, seit 2016 engagiert für die Umsetzung, insbesondere auch mit ihren weltweiten Städtepartnerschaften, äh, arbeite. Wir haben schon früh angefangen zu überlegen, wie wir uns in dem Prozess beteiligen können und uns war von Anfang an klar, dass das Ziel 17 das wichtige Ziel ist, nämlich dass wir alle verantwortlich sind und alle eine Aufgabe haben, die UN-Nachhaltigkeitsziele bis 2030 umzusetzen. Wir haben das gemeinsam mit unseren Städtepartnern 15 an der Stück begonnen. Das ist auf großes Interesse gefolgt. Wir werden jetzt Anfang März die zweite Konferenz bei uns in Bremen durchführen und sind sehr gespannt, was wir wieder voneinander lernen können. Leider ist Athen nicht dabei. Das finde ich sehr schade, weil natürlich auch da eine Menge zu lernen ist. Der andere Punkt, warum ich heute bei Ihnen sein darf, ist, dass wir natürlich die soziale Dimension in den 17 un nachhaltig und ihre konkrete Umsetzung vor Ort im Mittelpunkt einer, ich sag mal, seit über 70 Jahren regierten sozialdemokratischen Hochburg in äh, Deutschland äh, natürlich sehen und wir das auch gemeinsam, und das freut mich besonders, dass wir hier, nicht nur hier, sondern auch am 5. April gemeinsam vor Ort in Bremen über die konkreten Umsetzungen etwas präsentieren werden, aber auch vertieft diskutieren werden. Bitte merken, merkt euch den Termin schon einmal vor. Ich freue mich, wenn alle zu uns nach Bremen kommen, um gemeinsam weiter über dieses wichtige Thema zu diskutieren. Aber machen wir uns nichts vor. Die Nachhaltigkeitsziele sind schwer zu vermitteln. Und wenn man etwas nicht vermitteln kann, schon allein SDG ist schwer zu vermitteln, dann äh, ist das, fehlt die Voraussetzung für ein Engagement. Wir haben hier in, in Bremen, ich habe jetzt so ein bisschen Werbung mitgebracht, eine Broschüre deshalb entwickelt, wo wir die 17 Ziele in leichter Sprache, barrierefrei formuliert haben. Ich glaube, das ist die 
erste Voraussetzung, die Dinge sprachlich so zu formulieren, dass jeder mitmachen kann. So, und das haben wir gemacht. Wir merken, dass diese Broschüre wie warme Semmel weggeht. Wir haben jetzt schon die dritte Auflage. Jeder, der Interesse hat, ist in Deutsch formuliert, aber kann natürlich sehr gerne sich die auch bestellen. Wir haben gemerkt, dass es genau an diesen Punkten einen großen Bedarf gibt, um überhaupt in ein Engagement zu kommen. In der heutigen Veranstaltung geht es ja auch darum, die Nachhaltigkeitsziele zu vermitteln. Darum zu vermitteln, dass sie keineswegs abstrakt sind. Darum zu vermitteln, dass 65 Prozent der UN-Nachhaltigkeitsziele auf der lokalen Ebene umgesetzt werden und deshalb der Erfolg bis 2030 besonders abhängig ist von der Arbeit vor Ort. Wir sind alle in der Pflicht, C17 sagt das, und damit dabei, Butter bei die Fische kommt, das ist unsere kleine Postkarte, das ist ein typischer Spruch in Norddeutschland, mach mal Butter bei die Fische, dann schmeckt das besser und dann kriegt man auch was umgesetzt. Wie man hier in Bremen sagt, steht gerade die Gebietskörperschaft in der europäischen Kohäsionspolitik zur Verfügung, das ist der heutige Fokus. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben ja schon gehört, die Königin der Kohäsionspolitik ist unter uns, es freut mich sehr, aber die Kohäsionspolitik ist gerade für uns Länder und auch Regionen natürlich ein ganz wichtiges Instrument. 350 Milliarden Euro, knapp ein Drittel des gesamten EU-Budgets stehen dazu zur Verfügung und für die neue Förderperiode, die ja, wie eben schon erwähnt, nächste Woche im europäischen Bericht von Konstanze Krehl zur Rahmenverordnung verabschiedet wird, ist es natürlich sehr vielversprechend, was dort formuliert ist. Ganz im Sinne der vorherigen Positionierung des Ausschusses der Region dürfte das Europäische Parlament fordern, dass 30 Prozent statt wie von der Kommission vorgeschlagen 25 Prozent der Gelder der Kohäsionspolitik in den Klimaschutz investiert werden. Die Rahmenverordnung verankert den Klimaschutz explizit als Priorität der Kohäsionspolitik. Das bietet eine große Chance, dass wir wirklich alle Projekte mehr gefördert werden, die zum Beispiel auch fossile Brennstoffe die fossile Brennstoffe verwenden, die keine fossilen Brennstoffe, ich muss jetzt richtig sagen. So, das, die Gesamtvision, die Kohäsionspolitik, Entschuldigung, wäre der erste Politikbereich der Europäischen Union, in dem fossile Brennstoffe kategorisch ausgeschlossen werden. Das ist natürlich eine enorme Entwicklung. Darüber hinaus sollen sich die nationalen Programme bei der Regionalförderung in Zukunft an den Klimaplänen der jeweiligen Mitgliedstaates orientieren und dazu beitragen, die nationalen Klimaziele bis 2030 zu erreichen. Mir als Sozialdemokratin ist es sehr wichtig. Ich glaube, wir müssen alle 17 Ziele parallel und gleichzeitig bearbeiten. Aber natürlich ist die soziale Frage für mich von besonderer Bedeutung. So müssen wir eben da auch sehen, wie die Bedürfnisse vor Ort sind und wie wir alle Bürgerinnen beteiligen. Das Ziel 10, die Ungleichheit zu bekämpfen in den Ländern, aber eben auch unter den Ländern, ist, glaube ich, eines der wichtigsten Ziele in, der Nachhaltigkeits-, in den Nachhaltigkeitszielen. Ja, die Gesamtvision die die 17 globalen Ziele haben, bieten viel Energie und setzen Ideen frei. Und die Teilhabe auch der Zivilgesellschaft ist unermesslich möglich. Eine Gesamtvision, die dafür steht, dass die Nachhaltigkeitsziele nicht nur die Kohäsionspolitik, sondern den gesamten Rahmen der europäischen Governance und insbesondere des europäischen Semesters bestimmen sollen. Diese Gesamtvision ist auch für uns progressive, lokale und regionale Vertreterinnen und Vertreter im EU-Ausschuss der Region der rote Faden für kurz-, mittel- und langfristige Sicht. Wir haben in den letzten Monaten am Bericht der unabhängigen Kommission für nachhaltige Gleichheit mitgewirkt, der, ich finde, wirklich sehr, sehr gut geworden ist. Wir waren in der Multi-Stakeholder-Plattform der EU-Kommission zur Nachhaltigkeit aktiv und wir kämpfen jetzt und heute für einen anspruchsvollen Nachhaltigkeitsansatz in der Kohäsionspolitik und werden am 5. April in Bremen ein erneutes Bekenntnis für einen Paradigmawechsel der EU-Politik abgeben. Und wir werden uns schließlich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass die künftige EU-Kommission das nach anspruchsvollste Szenario des Reflexionspapiers für ein nachhaltiges Europa übernimmt.
Für das Ziel Nachhaltigkeit zuerst stehen wir, die progressiven Vertreterinnen und Vertreter der Städte und der Regionen, bereit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you very much, Ulrike. So, SDGs are not abstract and they will be implemented at the local level. Yes. Local authorities have a great responsibility yes. in that, but they need to be supported by, for instance, cohesion policy that therefore has to reflect these challenges and be able to be bold and strong on the social element and the climate yes. element. Planet first, people first. And so, come to Bremen on yes, the 5th of April to work it out and generate more energy around that. Okay, thank you very much. A big round of applause for the three and four uh, panelists. Now, a very quick uh, information on the, on the workshops because we split now in, uh, in three parallel workshops. So the first one, implementing just transition at local level, will be on the first floor, uh, follow Xavier. Here he is there. All right. Uh, there will be no, no translation there, huh? only English. Workshop two, follow Mathieu. It will be on the fifth floor. And the rest stay in the room. Thank you and see you at 5.15.
sorry. Apologies. I'll start again. So welcome to the session of workshop three on convergence between and within European territories. Time to deliver. And we have a very strong panel. I am with you, your moderator today. My name is uh, Andres Rodriguez Posa. I am a professor of economic geography at the London School of Economics in London, in the UK. And I have been a member of the Independent Commission on Sustainable Equality. Uh, we have three speakers that are going to be talking about uh, the issues and discussing, hopefully, uh, the challenges that we're facing in terms of delivering greater cohesion, greater convergence. Juan Espadas Tejas, uh, who is the mayor of Seville and has been a member, or is a member of the European <coughs> Committee of the Regions. Uh, we have two representatives from Estonia, Margit Tago and Cristina Avdonina, who are coordinators of youth policies at the uh, Johannes Mikkelsen Keskus, or Johannes Mikkelsen Center in Tallinn and Tartu. And by now you know her, uh, because she did a brilliant presentation right before. We have Ulrike Hiller, who is the Secretary of State uh, um, for Federal and European Affairs and Development Corporation at the Free Hanseatic City of Bremen, and is also a member of the European Committee of the Regions. Finally, last but not least, we have our rapporteur, Eric Andrieu, who is uh, the Vice President of the Socialists and Democrats group, and is in charge of the budget, agriculture, cohesion, and of course is a member of the European Parliament. Let me just try to frame what is, I hope, is going to be a very rich uh, debate. Um, in the European <coughs> cohesion policy, Europe has given itself the largest development policy in the world. Uh, Europe does more territorial development than practically the rest of the world combined, although in many parts of the world, especially in Asia, but increasingly in Africa, and there are movements in that direction, although not from this administration, but from many people in the US, there's increasing interest to doing territorial development. And uh, this year is the 30th anniversary of the reform of the structural funds in 1989, a reform which brought the cohesion policy to the fore as one of the main policies, at least in budgetary terms, in the European Union. And in those 30 years, there has been a lot that has been achieved. Many areas of Europe, many cities, many regions, many countries have done relatively well, have converged towards the average. There's less poverty. Uh, there has been dynamism, especially in many parts of Central and Eastern Europe. But when you take a look at the panorama of what's happening within countries, uh, the view is somewhat more nuanced. Because if you take a look at the map that you have in front of you, this represents the evolution of regional disparities within countries between 1991 and a few years ago in 2014. And what you have there in dark gray are the regions within a particular country that in that period have grown above the national average. And in light green, the regions within a country that have grown below the national average. And there you have two types of countries. One that I'm going to focus in a moment on France because it's the most clear example, but would apply to places like Portugal, would apply to places like Greece, Sweden, Finland, Denmark, to a large extent Romania, but also Slovakia, the Czech Republic, and many others, in which there's virtually only one region that in that period has grown above the average. In the case of France, until the recent reform, there were 22 regions. Of those 22 regions, over that period, which covers basically since the reform of the structural fund, funds, there has been only one region that has grown above the average, and that has been the Ile de France, the region of the capital, the region of Paris. The second model is the model that we can see, for example, in the case of Germany, in the case of Italy, in the case of Spain, in the case of Austria, 
in the case of the UK, is slightly different. It's not just one region, but it's basically many of those countries. The regions that were above the average 30 years ago are the ones that have grown above the average, despite the fact that most of the emphasis has been in areas that were poorer and were below the national average at the beginning of the period. So what we're having is this mixed image. On the one hand, some positive uh, in terms of convergence at the level of countries, but also the challenge that territorial inequality, especially within our countries, is growing. And that has important implications. On the one hand, economic implications. If economic activity becomes increasingly concentrated in a few poles, what we are leaving is a lot of places behind. We are given the impression that there are many places in Europe that don't matter, that have no future, then the future lies elsewhere, whether in cities like Paris or cities like Munich or Frankfurt or the north of Italy, or for that sake, Madrid, Catalonia, and the Basque Country, or Lisbon, or Bratislava, or Masowiecki region in Poland, and that there's no potential in many others, uh, other parts of Europe. That creates a problem because we are only tapping a part of the whole economic potential of the European Union, because there's significant economic potential in many of those regions that have not perform particularly well relative to other regions in the European Union over this period. The second challenge is the social challenge. And the social challenge is if we're leaving regions behind, we are leaving people behind. And we're leaving large numbers of people that cannot or do not want to move. Um, the good thing in Europe is that we have freedom of movement but freedom of movement shouldn't go in one direction, and there are a lot of people that have a strong identity, want to remain in their places, and feel that they can lead better lives in their places. But if these places are left to fend for themselves, without support, without stimulus to try to make them mobilize their local potential, what we're having is also a large social problem. And if we go to the third challenge, that is the political challenge. When you are left behind, when you're doing worse than some areas of your country for a very long time, when you feel abandoned, you feel disenfranchised. And then you turn to what the Americans will call snake oil sellers. The idea that you can grow hair by simple solutions and that is never going to work. But that's a real threat. What you have now is the map, the first map of Euroscepticism, looking at the electoral results of uh, the last national elections in Europe. And this is for strong Euroscepticism, which at the moment, on average in Europe, is at levels of 13%. But I would just Take a look at the countries that still are relatively spared, although I am, after all, from Spain, and the situation might change rapidly, unfortunately, but there is room for maneuver still. But if you take a look at the countries in purple, those are the areas where the vote for parties that are strongly opposed to European integration is above the average. And I want you to take a look at the UK. The UK is unfortunately, hopefully not, hopefully there might be a change, but uh, unfortunately leaving um, the European Union in less than two months. But the vote for strong Eurosceptic parties in the UK is a fraction of what we see in a country like, for example, France, what we see in the north of Italy, what we see in Austria, what we see, for example, in Denmark or Sweden. So the risk that there's discontent, the risk that this feeling of being abandoned, this repeated belief that they no longer matter, might turn into what I would say would be a political catastrophe. If we move to the other one and we put the map in which we include the slightly moderate anti-integration parties, 
the panorama is even worse. In four countries in the European Union, Greece, Hungary, Italy, and the UK, the votes for parties that are opposed, albeit in a moderate way for European integration, exceeds 50%. And the average for the whole of the European Union is at 27, close to 27%. So there's a big challenge, and, there's, we, and this is where, where this panel, I think, is, uh, can try to not just analyze, but also bring solutions about what can we do in order to address this three-fold uh, channel. What are the challenges for the European semester, the European cohesion policy, but not just for the for those instruments of the European Union, for the European Union itself, for every single country, for the socialist family and all mainstream parties, and for us as individuals, what can, what can we do in order to address these challenges that, if we continue like that, are putting in jeopardy not just the very existence of the European Union, but the very existence of a model that with all its problems has brought us peace, prosperity, welfare, and well-being for the longest period that Europe has ever experienced. So without further ado, what I'm going to do is I'm going to give the word to Juan Espadas, the mayor of Seville, uh, and if you can reflect on the situation in your city, but also in all these issues that have been uh, raised in terms of cohesion and convergence in Europe. Thank you. Muchas gracias. Eh, me parece eh, que es enormemente relevante el que a unos meses tan solo de, de unas elecciones europeas eh, municipales también en mi, en mi país, hablemos de la cohesión europea justamente como un elemento fundamental en el reforzamiento del proyecto europeo como tal, porque es la oportunidad de enfocar una herramienta tan útil como en el caso de España, como han sido los fondos de cohesión, como ha sido, en definitiva, la financiación europea para el desarrollo económico de nuestro país, enfocarlo desde la perspectiva de si es un elemento crucial en estos momentos para recuperar y mejorar la credibilidad y la confianza de los ciudadanos justamente en el proyecto europeo. Y me parece enormemente relevante porque coincido con el criterio que nos planteaba el, el moderador, el coordinador de esta mesa, en el sentido de que el descontento social en estos momentos es claramente el, el germen de los populismos. Y ese mapa que podíamos ver eh, justo antes, ese mapa en tonos verdes más intensos o menos intensos, podría ser el mapa de riesgo, en definitiva, del descontento social que llevara a, al incremento de los populismos y, por tanto, a la desafección con el proyecto europeo. En ese mapa veíamos regiones que han superado, en este caso, la media, que han crecido más allá de la media europea, y otros, la mayoría, que siguen estando por debajo de esa media europea. Permítanme que, como alcalde de una ciudad, les diga que dentro de ese mapa dentro de esos tonos verdes eh, poco intensos, o sea, por debajo de la media y, por tanto, con un nivel eh, de desigualdad social importante, tenemos que poner el foco en ciudades concretas que tienen realidades concretas de mayor desigualdad aún, en barrios que se pueden acabar convirtiendo fundamentalmente en el núcleo del descontento social y en el núcleo del germen del populismo, que finalmente es el que se acaba convirtiendo en los resultados electorales que hemos visto en muchos países de la Unión Europea y también en algunas regiones. Recientemente, además, en Andalucía hemos visto en unas elecciones en diciembre cómo hemos dejado de ser una excepción en el territorio europeo respecto al avance de la extrema derecha para que esta fuerza política tenga ya presencia en el Parlamento regional. Por tanto, el camino es siempre el mismo, el descontento social, la frustración de la esperanza 
en la mejora de, de vida de los ciudadanos se acaba convirtiendo casi siempre en un rechazo a lo que era el sueño del de, eh, proyecto europeo, el sueño de la mejora, en definitiva, de la calidad de vida de los ciudadanos, eh, en definitiva, de su futuro. ¿no? Por tanto, se ha dicho en la mesa anterior, tenemos que configurar nuestros proyectos de ciudad, nuestros proyectos urbanos, sobre la base de que el objetivo prioritario es conseguir justamente que ninguno de esos barrios en los que la renta per cápita o los problemas estructurales de carácter social son más fuertes, se quede atrás justamente en el modelo de desarrollo económico territorial de nuestras ciudades. Esa es la primera prioridad en términos políticos, no solo sociales, económicos, en términos políticos, dejar hoy atrás a zonas desfavorecidas del territorio, a núcleos urbanos en los que el desempleo, niveles educativos más bajos o problemas de integración de la inmigración son los protagonistas, es hoy o puede ser, sin duda, el principal problema político en los próximos años. Por tanto, ya no es solo una cuestión de tener más o menos financiación europea para proyectos ligados a mejorar la cohesión social de nuestros territorios. Es evidente que en ningún caso deberían bajar las cuantías, los presupuestos para la cohesión social. Es evidente. Pero creo que debemos ir más allá. Debemos de convertir las políticas de cohesión en una palanca de cambio en el modelo de organización dentro de nuestros estados para que las administraciones locales, los ayuntamientos, realmente puedan tener un acceso más flexible y más integrado en sus políticas de desarrollo urbano de estos fondos de cohesión. En estos momentos hay grandes dificultades para que eh, las políticas estatales e incluso las regionales sean capaces de priorizar los principales núcleos de desigualdad social de nuestras ciudades. Y somos los ayuntamientos los que tenemos que identificar esos mayores focos de desigualdad social para intentar priorizar allí las políticas que hagan que nadie se quede atrás. La paradoja es que los ayuntamientos tenemos escasa capacidad de financiación local y a veces menos competencias de las que deberíamos tener para poder transformar la realidad social de esos barrios. Me refiero a competencias en educación o en empleo o capacidad económica para verdaderamente introducir iniciativas transformadoras de esa desigualdad social. Debemos coordinarnos con las autoridades regionales y también, obviamente, con los gobiernos de los estados. Pero ahí están las principales dificultades para poder llegar hasta la financiación y los proyectos, en definitiva, que sean capaces de captar financiación de las políticas de cohesión social. Por tanto, tenemos que hacer un ejercicio también de revisión de las estructuras de organización a la hora de presentar los proyectos y a la hora de validar las estrategias de desarrollo eh, urbano. Creo que es una buena experiencia eh, la que ahora mismo eh, permiten los proyectos de desarrollo urbano sostenible e integrado, que están identificando de una forma integral problemas de desigualdad social, medioambiental y de infraestructuras en el territorio de nuestras ciudades, pero creo que ese modelo de financiación de proyectos debe extenderse a elementos concretos que son la base de eh, la desigualdad. Y me refiero claramente no solo al nivel de renta per cápita, sino a elementos estructurales de descontento social grave, como es el desempleo, como es la educación, las capacidades o las oportunidades para eh, la educación e igualmente también para la integración de la población inmigrante en algunas zonas específicamente de manera más concreta. Y en ese sentido creo que tenemos que hacer también un esfuerzo para plantear otro tipo de estrategias urbanas que prioricen la participación 
de los ciudadanos en las decisiones y en la financiación, en este caso, de los proyectos en sus territorios, en sus barrios. Solo si convertimos a los ciudadanos en protagonistas de los proyectos podremos conseguir que vean el que detrás de esos proyectos está la política europea, están las instituciones y el proyecto europeo y, en definitiva, están ellos mismos, que formamos parte de un proyecto común. Los ciudadanos deben estar en el centro, no solo son receptores de ayudas o de financiación, deben ser los que realmente ejecuten esos proyectos para, en definitiva, poder ser autónomos en el futuro y poder lograr los niveles de riqueza y de desarrollo que hagan el que no sea imprescindible este tipo de instrumentos de cohesión social. Por tanto, creo que es una mesa interesante en la que no solo deberíamos intercambiar experiencias, sino, y si me lo permiten, ser capaces de trasladar experiencias de éxito allá donde se hayan producido en entornos o en ciudades, trasladarlas y aplicarlas en otros lugares del territorio europeo. No solo intercambiar experiencias, sino, y a través, en este caso, de la propia eh, financiación de fondos europeos, poder trasladar e implicar proyectos concretos que estén y hayan funcionado bien en territorios. Me refiero, por ejemplo, a proyectos en materia de innovación social, trasladarlos y aplicarlos y gestionarlos con la población local, pero en territorios donde es imprescindible. Nada más, muchas gracias. Uh, thank you very much. Uh, you have mentioned in your intervention, apart from having a more flexible access to cohesion funds, the idea that we need to go beyond the focus on GDP and concentrate on issues like unemployment, skills and integration, which I think is, uh, are issues that are dear to our next uh, presenters who are Uh, Margit uh, Tagel and uh, Cristina Avdonina, uh, who are coordinators of youth policies at the Johannes uh, Mikkelsen Keskus in Tallinn and Tartu. Please go ahead. Uh, yes, thank you. Good evening to everybody, and um, it's very nice to be here. And we kind of come in from, from other and different level door. Uh, we represent a, a small NGO in Estonia, in Tartu and in Tallinn from this year. And uh, we, we re represent a good example of uh, European Social Fund project. And we uh, talk about cohesion more grassroots level and about nobody left behind. Uh, could we have, yes, thank you. Uh, my name is Margit and I work with this uh, project, uh, Inspiring Work for Youth. Uh, it's um, directed to young people with age 16 to 26 who are not studying and not uh, working at the moment. And other target group is with parents who has been at home at least uh, uh, 18 months and with a child under, one child under eight years at least. And this project has, uh, is a continuation of uh, 13 years uh, lasted European Social Fund projects. They have been very successful, mm. and my colleague Christina, uh, he's uh, working in Tallinn and beginning a similar project, uh, Step to Estonian Work Life. Please, would you? Yes, hello from my side as well. Um, as Margit also already mentioned, my name okay. is, oh, I'm sorry. Is that okay now? Okay. Perfect. Uh, my name is Christina. Uh, I come from uh, Tallinn. I do the same project that Market does in Tartu, I do in Tallinn. So we have been uh, quite uh, efficient uh, in that area and we have been really successful uh, in labor market integration when it comes to labor market integration of unemployed, uh, long-term unemployed people in Estonia. So I work specifically with uh, adults uh, in Tallinn and in Harju County. Um, Uh, but I also work with the Russian minority. So this is a, a new approach, approach from our side uh, because uh, my main field of interest is actually integration and migration uh, because I previously worked with AMI Fund and this is where I try to incorporate the ideas from AMI Fund into ESF 
and also support Russian speaking minority in Estonia and trying to support their integration through entering labor market. Um, so this is shortly about my project. Yes. And now, uh, now I would like to ask you, a, I'm sorry. Uh, I would like to ask uh, you a question. Uh, uh, what is common with uh, these three uh, world famous person? On the right side is uh, Estonian uh, charismatic president Lennart Meri. The other one is famous actor Meryl Streep and the third is uh, uh, <laughs> Elvis Presley, yes. Uh, what is common for them? Uh, they are all expert being themselves. Uh, so. What is, that is the key point, what we, uh, what we want to bring out from every person we work, that they should be expert to being themselves, not to resemble to anybody in the world, to, to find their resources, and that is our role to inspire them. And uh, could we have the next slide? Thank you and how we reach our target groups. That is a very important uh, part of our projects that we have plenty of ways to share information and uh, uh, how to reach, how to speak with young people, how to uh, reach people. Um, uh, and uh, we have uh, uh, could you Zoom, zoom in this um, small slide. Next one. No, no. <laughs> I'm sorry. Uh, pre previous? Previous? No. No, previous. <laughs> Please. In this Prezi, there is a smaller slide. Uh, no. Yes, that one, please. And uh, very shortly, to speak that uh, how we reach people, uh, the most important keyword is low threshold effect. That means, uh, what is our strength in Estonia? Uh, that uh, it's very easy for people to come to us and they get all their uh, individual and group method services from the one place. And uh, there is a lot of support e of each other. And uh, they have opportunity to choose versus obligation to appear. And adaptation is period is also very important in our projects. And uh, very shortly, there are a couple of methods, uh, group methods. We work with group synergy advantages uh, from others, uh, other viewpoints. And uh, the individual methods include uh, support persons, mentoring, career counseling, psychological counseling, addiction and depth counseling, and the practice. We also, uh, we have a lot of partners among employers, entrepreneurs, uh, who is, uh, help us to help our people. Yes. Um, uh -huh. And th that would be the last, last slide uh, in this presentation that uh, we have an important methodology. It is uh, based on the idea that we are all equal and it's called care methodology. It's uh, the roots are in Netherlands, I think. and. Uh, that is uh, key words like unconditional presence. Uh, we speak with people with their uh, vocabulary. We don't, uh, and we have accepting atmosphere in our trainings and in our individual uh, methods. That's basically it about our, our project, projects. Thank you very much. Uh, one of the big challenges that we've seen in Europe is how to cope with industrial restructuring. And uh, there are very few places in Europe that have done it uh, in as good a way as many German cities, and especially the land of Bremen. And we're lucky here to have Ulrike Hiller, who has been involved in this transformation, but also who not, is not just in charge of this transformation, but also in trying to make any sort of new development in cities that had a strong, especially Bremerhaven uh, as a port, 
make it as sustainable in an economic, social, and environmental way. So if you can tell us a bit more about that and about how do you achieve that. Ja, herzlichen Dank erstmal dafür, dass ich heute auch hier sein kann. Ich fand eben, dass aus Tallinn, was berichtet wurde, sehr sympathisch, weil ich selbst mal in der Arbeitslosenberatung in Bremen im Ghetto Teneva gearbeitet habe und es immer wichtig ist, genau die praktische Arbeit vor Ort so in den Fokus auch zu stellen. Wir brauchen viel mehr einen Austausch auch darüber, was wir wirklich tun und wie man vor Ort an Menschen kommt und für sie ganz konkret das Leben verbessern kann äh, mit dem Austausch zum Beispiel hier in Brüssel oder in Berlin, äh, was wir politisch umsetzen können. Ich bin nicht für den Strukturwandel in äh, Bremen zuständig. Äh, ich bin für den Bereich Bund, Europa und Entwicklungszusammenarbeit zuständig, aber nichtsdestotrotz auch als Sozialdemokratin natürlich sehr immer wieder daran interessiert, wie schaffen wir es Menschen, äh, ein besseres Leben zu ermöglichen. Wenn wir eigentlich nach Deutschland gucken, denkt man, es ist alles super. Das ist ein reiches Land und wozu brauchen die überhaupt Förderung und Unterstützung? Aber es ist eben so, dass auch in reichen Regionen natürlich die soziale Spaltung vorhanden ist und äh, das darf man nicht vergessen. Wir müssen immer wieder genau hinschauen, ob der Reichtum, ob weltweit oder eben auch äh, in Regionen, in einzelnen Staaten gleich verteilt ist und äh, das ist es eben häufig nicht, sondern wir in Bremen haben die Erfahrung, wir haben in unserem kleinen Stadtstaat zwei Staaten die meisten Millionäre, die höchste Dichte von Millionären und auf der anderen Seite eine sehr äh, festgezogene Armuts- und Arbeitslosigkeit. Wenn Sie den Hafen ansprechen, ist es so, dass wir auch da eine hohe Wirtschaftskraft haben. Der Containerhafen es ist unglaublich, wenn man sich anschaut, was da umgesetzt wird. Und trotzdem eine hohe Arbeitslosigkeit in Bremerhaven. Ich glaube, das wird sich noch verschärfen durch die Digitalisierung. Die Frage, inwieweit ich eingebunden werden kann mit Arbeit und wie speziell die Arbeit ist, die erwartet wird. Ich kann mich erinnern, als ich mit 17 in der Verwaltung angefangen habe, waren in der Poststelle fünf Personen beschäftigt, die den Tag über Post sortiert haben, verteilt haben, abgeholt haben in einer kleinen Stadt. Solche Tätigkeiten gibt es gar nicht mehr. Und das führt dazu, dass eben Menschen, die keine Arbeit haben, auch kein Selbstwertgefühl haben, nicht Bestandteil einer Gesellschaft sind und äh, ja auch teilweise ein langweiliges, aussortiertes Leben fühlen, was ich glaube, viele von uns sich gar nicht vorstellen können. Ich weiß das immer noch, weil ich sehr stark in der Arbeitslosenberatung tätig war und was das mit Menschen macht, umso länger sie keine Erwerbstätigkeit haben. Wir wollen hier ja jetzt nicht über die sozialen Programme sprechen. Nichtsdestotrotz sehe ich die Kohäsionspolitik als die entscheidende Gestaltungskraft Europas, Dinge vor Ort auch zu verändern. Und deswegen spielt sie so eine wichtige Rolle, wenn es um soziale Ausgrenzung geht. Und Armut und Ausgrenzung gibt es ja überall. Deswegen ist es da wichtig, zusammenzustehen. Weil das Problem wäre, wenn wir jetzt anfangen, uns gegenseitig zu sagen, wer ist jetzt am wichtigsten, auch in einer Förderung, dann würden wir gegeneinander gehen. Wir haben in Deutschland, und da bin ich sehr dankbar drüber, auch unter den Ländern und Regionen es geschafft, sehr solidarisch zu sein und zu sagen, es muss in allen Regionen eine Kohäsionspolitik vorhanden sein. Wir wollen das nicht aufteilen. Wir wollen nicht Ost gegen West, Nord gegen Süd, Stadt gegen Land ausspielen, sondern wir brauchen eigentlich alle Kohäsionspolitik, Unterstützung. Wir brauchen auch alle Europa. Das ist auch wichtig, dass vor Ort immer wieder deutlich wird. Ich werde immer wieder gefragt, was hat Europa konkret hier vor Ort für die Menschen getan? Und deswegen ist es notwendig, dass wir auch da Dinge zeigen können, immer wieder ganz konkret, was Europa vor Ort für die Bürgerinnen und Bürger macht. Und es ist natürlich richtig, bei der Verteilung der Mittel nicht ausschließlich auf das BIP zu gucken, aber natürlich immer wieder konkret vor Ort die Lebenssituation sich anzuschauen. Deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass ich im Ausschuss der Regionen bin, weil dort können wir immer praktisch vor Ort auch gute Beispiele sehen, aber natürlich auch Bedarfe 
sehen, dass wir gegenseitiges Verständnis haben und immer wieder voneinander auch lernen, wie, wir es, wie es uns gelingt, gemeinsam solidarisch Europa weiterzuentwickeln. Was mir ein großes Anliegen ist, ich verfolge nun die europäische Integration auch schon sehr lang. Als junge Frau hat mich Europa schon sehr interessiert. Und ich kann mich entsinnen, dass es früher darum ging, die besten Beispiele für alle zu ermöglichen. Dass das, was in einem Land sehr gut war, für alle anderen der Maßstab war. Wir haben in den letzten Jahren da eine Veränderung, dass wir von Mindeststandarden sprechen. Wir hätten in der Frauenpolitik, aber auch im Arbeitsbereich, im Arbeitsschutz nie solche Erfolge in Europa bekommen, wenn wir nicht an dem Besten uns orientiert hätten. Und ich würde immer wieder dafür appellieren, dass wir dorthin zurück müssen, dass das Gute, das Richtige eigentlich unser Ziel sein muss und dass wir auch Bürgerinnen und Bürgern vermitteln, dass die Hoffnung das ist und dass wir, auch wenn wir schon ein gutes Leben haben, die Verpflichtung haben, dass für andere es auch ein gutes Leben geben muss. Deswegen bin ich in die Politik gegangen, weil ich mir nach wie vor nicht vorstellen kann, dass es nicht gelingen könnte, dass alle Menschen auf dieser Welt ein gutes Leben, ein selbstbestimmtes Leben führen können. Ich weiß, dass sich das in diesen Tagen sehr illusorisch anhört, aber es ist mir trotzdem wichtig, das immer wieder zu sagen. Und zur Kohäsionspolitik kann ich natürlich sagen, dass es viele Werkzeuge in diesem Koffer gibt. Es dient natürlich dazu, dass wir immer wieder passgenau gucken können, was vor Ort notwendig ist. Die ESF-Plus-Geschichten sind natürlich sehr entscheidend vor Ort und dass es natürlich auch nicht sein darf, dass die ESF aus der Kohäsionspolitik herausgelöst wird. Das, finde ich, wäre fatal. Eine ein letzte Sorge, die ich habe, ist natürlich in der momentanen Diskussion, was passiert eigentlich über den Brexit, wenn es womöglich eine Haushaltssperre gibt. Wie ist das mit den Förderprogrammen und mit dem Strukturfonds? Wie geht es da weiter? Weil das wäre fatal für jede Region, wenn wir keine Möglichkeiten mehr haben, das, worauf auch viele Projekte, Organisationen setzen, dass wir sie unterstützen, wenn es wegfallen würde. Ein letztes noch, das, was mir auch sehr am Herzen liegt, ist der soziale Wohnungsbau. Ich glaube, das ist ein nach wie vor wichtiges Thema, wenn es um die Ungleichheit oder Gleichheit geht. Hier in, bei uns in Bremen diskutieren wir es sehr stark. Wir haben gerade diese Tage eine Wohnungsbaugesellschaft zurückgekauft, weil wir erkennen, dass Wohnen natürlich ein sehr wichtiges Grundbedürfnis für Menschen ist und wenn die Wohnsituation schlecht ist, dann ist die familiäre Situation schlecht und dann kann ich auch in Schule, in, in, bei der Arbeit nicht gut sein. Deswegen ist der soziale Wohnungsbau für mich in hoher Priorität und das abschließend, weil ich nun gestern gerade als Berichterstatterin zu Erasmus gesprochen habe, auch Erasmus muss stärker für Auszubildende möglich sein, das, wie es auch geplant ist und ich hoffe sehr, dass der Haushalt, so wie er momentan angedacht wird, auch nach der Wahl am 26. Mai mindestens so umgesetzt wird, damit wir diese wichtigen Programme der Kohäsionspolitik, aber auch der Jugendbildungsprogramme Erasmus auch so umsetzen können, weil immer mehr Menschen ein Interesse an Europa haben und wir eigentlich die Dinge stärker fördern müssen, um in einem guten Leben auch weiterleben zu können auf diesem wunderbaren Kontinent. Herzlichen Dank. Thank you very much. Um, finally, um, uh, Rick, finally, we have our rapporteur, Eric, yes. who uh, has been monitoring <laughs> for quite some time all the many policies in the European Union, but including the cohesion policy. And on top of what you're going to say about rapporteur, if you can elaborate about how can we, there have been a lot of issues that have been raised here. How can we reconcile those issues and what type of European cohesion policy will help address issues like, for example, dignity, exclusion, participation, reduction of unemployment, uh, giving more voice to those that live in areas that have had so far a limited voice. Oui, merci. Um, 
par définition, un rapporteur rapporte. Mmh. Donc, normalement, je vais essayer de... <rire> D'abord de, 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 de traiter presque. If, if you allow me, since we have we have the luxury of having you, oh, you can you can report, but then you can also we will be very very interested in having your views as well. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est ce que je vous propose, c'est au travers du rapport des paroles pour respecter les membres, donc à Dieu donner peut-être du du recul, donc et pas du recul, mais en tous les cas une, une, une analyse et une appréhension. D'abord en vous remerciant. Ben, à vous, donc, euh, monsieur le modérateur, d'avoir posé les, les trois grands euh, défis, celui qui est du défi territorial, celui qui est du défi social et du défi politique. On voit bien que dans ce moment-là euh, de crise majeure que nous rencontrons, ces trois défis sont intimement liés. Et je trouve que dans les réponses ou dans les éléments de parole que vous avez apportés pour les trois témoins, on voit bien qu'il y a un enjeu qui est, qui est majeur et qui fait finalement la synthèse des trois défis, qui est la question du territoire finalement. Moi, je relève de vos interventions deux éléments euh, importants, celui de la territorialisation des politiques publiques et celui de l'articulation entre les, ce qu'on appelle, et les, ce que vous avez appelé d'ailleurs, hein, les politiques euh, descendantes, euh, top-down, et les politiques ascendantes, donc euh, bottom-up. Et l'on voit qu'effectivement, c'est autour de ça que le débat, le débat se pose. En gros, c'est comment on met en place des politiques publiques hein, du niveau européen qui soient suffisamment souples et flexibles pour écouter finalement, la force même de l'Union européenne qui est celle de la diversité de nos territoires et, et, et de, de nos situations. En gros, c'est vrai que le, le thème initial, dès le début de la construction, euh, lorsqu'on dit euh, que l'Union européenne, c'est un principe de base d'être unis dans la diversité, vous le révélez bien avec vos témoignages, donc les uns, les uns et les autres. Et on voit bien à la fois euh, sur ces vies, et ça je trouve que c'est très intéressant dans ce qui est dit là, donc ça nous, ça, nous, ça nous renvoie à nous au moment où, où euh, euh, Constance va, va présenter ce rapport la semaine prochaine, ça nous renvoie, comment dire, d'abord à la limite dans laquelle nous sommes, où nous sommes toujours pressés par le temps pour sortir des programmes, alors qu'il y aurait une nécessité forte de pouvoir justement préciser cette flexibilité-là. Parce qu'ici, euh, à la Commission, au Parlement, au Conseil, et vous le savez, nous avons cette fâcheuse tendance à appréhender les politiques publiques en, en silo. C'est-à-dire qu'on est bloc à côté de bloc, donc, pour essayer de définir des politiques publiques. Or, ce que vous révélez, vous, c'est une approche transversale. C'est-à-dire que vous mettez la notion de projet territorial, donc, comme la priorité. C'est-à-dire que d'abord, on met le projet, et ensuite, c'est le programme qui doit s'adapter au projet. C'est-à-dire qu'on définit d'abord les objectifs collectivement, quel que soit nos niveaux, qu'on parle d'associations ou d'ONG, qu'on parle donc de communes, donc, hein, et ensuite, on met en place des moyens en face des objectifs. Et nous, on a souvent une tendance forte dans nos éditions, parce qu'on n'a pas compris que la clé, c'était l'articulation des deux mouvements, de l'ascendant et du descendant, on met toujours la priorité dans, les, dans la, la partie programmatique, et qu'on laisse moins de souplesse et de flexibilité aux acteurs de terrain pour élaborer leur propre, leur propre projet. Donc, et là, je vois bien dans ce qui est dit là, que chaque niveau est, je trouve, très, euh, très, très intéressant. Et je ne vais pas les, les reprendre, d'ailleurs mes notes ne sont pas très bonnes, à vrai dire, mais parce que c'est très difficile de, de, de suivre au, au fil de l'eau. D'abord, sur, sur euh, 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 comment dire, ce que vous posez donc, hein, euh, par rapport à, 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 la, à la ville de Séville, c'est la question aussi des indicateurs. Quand vous dites dans votre prise de parole, et je trouve que ça c'est intéressant, ça nous interpelle, on est sur le seul indicateur du PNB aujourd'hui. Et peut-être en tant que famille social-démocrate, on doit s'interroger, de mettre la mise en place de nos politiques, à ouvrir le champ de nos indicateurs et sortir le seul indicateur de la réussite que celui du PNB. Je vais vous prendre, je vais illustrer mon propos par une rencontre que j'ai eue hier, alors c'était sur un sujet agricole, donc, hein, parce que je suis rapporteur de, de, de l'OCM, donc pour la PAC, donc, euh, et j'ai eu une, une, une réunion technique avec le monde de la coopération de mon pays, la France, et des fonctionnaires de la, de la Direction Générale de l'Agriculture. Qui, si vous voulez, donc, euh, 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 ont intervenu sur une analyse macroéconomique, alors que le problème qui est posé, c'est la question du modèle agricole auquel on aspire, si vous voulez. Donc, effectivement, euh, suivant l'acte politique que l'on pose, et vous le posez aussi dans vos propos, c'est la notion de territorialité, est-ce qu'on veut des territoires vivants ou des territoires euh, euh, morts, on va y amener des niveaux de réponse. Mais si on prend que le seul critère du PNB... On ne va pas avoir les mêmes niveaux de réponse que si on prend des critères de bien-être, de, 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 de ruralité vivante, donc de solidarité, tels que vous les avez décrits les uns et les autres. Donc, c'est un élément qui me paraît donc, important sur la question de, de, des indicateurs. Vous avez posé la question de la démocratie. Quand vous parlez d'éducation, en disant, voilà, je pense qu'effectivement, les politiques de cohésion doivent mesurer ces limites-là dans la démocratie. Et on le vit aujourd'hui dans la plupart des pays. Donc, on le vit en France aujourd'hui avec les Gilets jaunes, 
c'est loin d'être un détail, au moins ça montre bien que le pouvoir de numéro de la démocratie représentative traditionnelle n'est plus n'est plus, euh, comment dire, suffisant et que l'on doit inventer d'autres modes démocratiques donc entre le représentatif et le participatif et du coup vous l'avez dit, qui va se passer du statut, moi je qualifie ça comme ça, de l'habitant consommateur au statut du citoyen acteur. Donc on a à inventer des méthodologies et des approches pour qu'effectivement on reconsidère la notion de citoyenneté dans cette dimension-là d'être acteur de son quotidien. Et là, on voit bien avec le témoignage des ONG, des ONG ce que ça signifie. Donc, et ça, je trouve que ça, c'est intéressant. Vous avez dit également qu'il fallait que la, la, la cohésion soit un tremplin pour accompagner le changement de modèle. Et oui. Or, le problème aujourd'hui, c'est que les politiques telles que nous les construisons dans l'urgence, on n'est pas suffisamment près d'un changement dans l'approche de la cohésion, pour que ça devienne un levier de changement de modèle. Parce qu'on doit aller très vite, parce qu'on a un impératif, là, un calendaire, qui sont des élections, et qui sont le cadre financier pluriannuel, et on est toujours dans, cette, dans, cette, dans, cette, dans ces calendriers de forme ou, de, ou programmatique qui nous empêchent d'appréhender, je trouve, parce que vous m'avez interrogé, je me lâche finalement, des questions sur, sur le fond, en termes politiques, au sens sociétal du terme, et du rôle que nous devons avoir, nous, en tant qu'élus. Nous, nous ne sommes pas des ONG. Nous ne sommes pas des représentants syndicaux. La valeur ajoutée que doit, ou pouvoir, ou doit pouvoir amener un, un parlementaire ou comme un élu local, c'est cette prospective, cette projection à moyen et long terme, et ne pas rester le nez dans, dans le guidon. Ça veut dire quoi Donc je trouve qu'effectivement, lorsqu'on met le projet avant le programme, ça veut dire que, et vous l'avez évoqué dans vos impôts, vous avez parlé de logement, vous avez parlé de développement, on est sur la notion de projet intégré. Et un projet intégré, par excellence, ça prend toutes les problématiques du territoire. L'éducation, le logement, les mobilités, la culture, euh, le social, donc le lien entre... Les... Et là, effectivement, on touche l'essence même du fait politique, qui est le fait du vivre ensemble, quoi. Et donc, nous, on est là pour, finalement, organiser ce vivre ensemble-là. Et les politiques publiques devraient avoir comme objectif d'accompagner ce vivre ensemble-là. Mais pour l'accompagner, on ne peut pas le sectoriser. Il n'y a pas le logement, et puis après les mobilités, et puis après la culture, et puis après l'éducation. L'être humain, dans sa structure, ben, il est complexe et il est un tout. Et donc, on doit arriver à traiter du tout. Il faudrait, en théorie, que les politiques publiques, ce que j'entends dans vos propos, traitent, traitent du tout. Et je vois bien, à travers les, les, les paroles portées par, par Magritte donc, euh, euh, et Christina, la place de l'ONG et ce qu'on a abandonné. Je parle là pour la France. En France, je parle de ce que je connais le moins mal, nous avons abandonné, alors les conservateurs et les, et les, et les libéraux ont abandonné depuis très longtemps, mais nous, les sociodémocrates ou les socialistes, nous n'avons pas su le réhabiliter, ce que j'appelle tous les réseaux intermédiaires, en particulier de l'éducation populaire. Parce que, effectivement, et aujourd'hui, s'il y a ce mal-être-là au niveau national, c'est parce que, lorsqu'on fait politique, on n'a plus de porte-voix ou de porte-parole ou de réseau. Les réseaux syndicaux se sont affaiblis, les réseaux euh, associatifs se sont affaiblis, les réseaux donc, euh, des, des ONG ou, ou, des, ou des, de, de l'éducation populaire se sont affaiblis. Donc, on est passé dans un, un moment où, effectivement, on n'a plus... Des, des, des réseaux intermédiaires qui puissent faire société au sens du vivre ensemble. Et ça, c'est un vrai problème. Et là, on voit bien cette nécessité-là, à travers le témoignage, en tous les cas, je le perçois comme tel, de ces réseaux-là, dans, dans le faire politique publique, pour que, ça reprenne, pour, pour que ça reprenne sens. Et ça, je trouve, dans cette notion de réseau très importante et sur lesquelles la cohésion devrait accompagner. Ça veut dire quoi Il faut peut-être qu'en matière de crédit public, on, on décide que la question de l'ingénierie territoriale, pas, ce ne sont pas des crédits de fonctionnement, comme on l'appelle dans, nos, dans nos, nos comptabilités européennes, mais ce sont des crédits d'investissement. C'est-à-dire qu'on investit dans la ressource humaine pour mettre à l'échelle des territoires. Donc là, on a vu beaucoup d'urbains. Moi, je suis issu d'un territoire rural. C'est terrible en milieu rural de voir la paupérisation des territoires ruraux par le manque d'ingénierie territoriale sur nos territoires. Or, aujourd'hui, quand on est sur des collectivités locales ou des acteurs publics qui n'ont pas les moyens de mettre de, de l'argent dans l'ingénierie territoriale, mais les territoires ne peuvent qu'aller vers le déclin. Et donc la, la rupture urbain-rural ou périurbain devient, s'exacerbe. Là également, je pense que dans nos politiques, nous devrions arriver à modifier les, codifi les codifications comptables, c'est un peu bête ce que je dis, pour justement voir ce qui est de l'investissement humain, tout ce qui est du fonctionnement donc, dans la mise en œuvre des politiques publiques. Et là encore, dans la, dans la question donc, euh, de, 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 de l'ONG, j'ai ressenti cette nécessité-là de l'accompagnement aussi de, de moyens. Et, et enfin, 
moi, je trouve, donc, vous que vous avez posé les questions essentielles de l'anticipation. En fait, je veux dire, aujourd'hui, faire politique, si vous faire un sens, c'est anticiper. Donc, et vous l'avez dit, euh, dans vos propos, vous avez dit, la question, c'est la création d'emplois. Et c'est essentiel. Mais aujourd'hui, si on n'anticipe pas par rapport aux questions qui sont devant nous et que l'on mesure la question du changement climatique, ça va modifier fondamentalement nos équilibres et nos territoires en matière d'emploi. La question de la numérisation des nouvelles technologies va fondamentalement, dans les 20 ans qui arrivent, modifier complètement la structuration de l'emploi. Mais aujourd'hui, la question qui est posée après le constat, c'est quels moyens nous nous donnons collectivement pour anticiper ces nouveaux emplois avec le souci de la territorialisation, c'est-à-dire en fait comment on rééquilibre tout ça pour que nous soyons acteurs effectifs donc, dans, 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 dans les politiques à venir. Et enfin, pour terminer, parce que j'aurais été un, un peu long et je m'en excuse, je trouve les, les propos que vous avez échangés qui me paraissent de, de bon sens, que je trouve de bon sens et que je partage, c'est cette notion-là d'échange de bonnes pratiques. Je pense que moi j'ai été élu local longtemps, donc, hein, et peut-être 60 ans d'ailleurs, et, et, et je trouve que lorsqu'on est à un niveau euh, euh, supraterritorial, européen, on a trop de condescendance par rapport à la réalité des territoires. Et que je pense que nos politiques publiques doivent effectivement mettre en place beaucoup plus de flexibilité et d'humilité, donc, hein, et que la question des bonnes pratiques devrait rester comme un, un, un moment fort, donc, dans les politiques en devenir. cest que ce qui se fait, je ne parle pas de la transférabilité, forcément, des bonnes pratiques, parce que ce qui est vrai euh, en Espagne ne sera pas forcément vrai en Allemagne, mais il y a des exemples qui sont produits que l'on peut, en l'amendant au au ou en le confrontant comment dire, à nos réalités locales, totalement adapter donc, et, mettre, et mettre en dynamique. Et ça, nous ne le faisons pas assez. Et je pense que nous, dans la famille politique qui est la nôtre, nous, devions, nous devrions aussi développer cette mise en réseau des bonnes pratiques. Et aujourd'hui, je termine là-dessus, quand on voit qu'il y a finalement une initiative qui existe, qui existait, j'ai envie de dire, qui s'appelle l'initiative Leader. Ça, c'est mon, mon expérience qui parle. Qui, dans la première génération de leaders, avait pour ambition de mettre en réseau les acteurs et les structures de développement rural. C'était ça au départ. Mais qui est devenu maintenant un programme parmi les autres, finalement. Je, je trouve que ça devient une ingénierie telle pour euh, que ça fonctionne beaucoup moins bien que ça fonctionnait par le passé. Mais leader à l'origine, je crois qu'il faut entendre l'idée de départ. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'acteurs qui étaient là au, au premier programme leader des années 90. Moi, j'en faisais partie. Le principe était simple. On demandait au territoire, alors, donnez-nous votre projet territorial, urbain, rural, périurbain, etc. Et là, une fois que le projet était validé par le niveau communautaire, le contenu du projet, et quand je dis projet territorial, c'est tous les aspects, éducation, mobilité, culture, agriculture, industrie. Donc, et là, quand le projet était élaboré avec les acteurs locaux, élus et non élus, donc acteurs économiques du territoire et sociaux, le projet était validé par le niveau européen, et il y avait une enveloppe non préaffecté, qui était donné au territoire en fonction du contenu du projet. Et ensuite, il y avait un contrôle de l'utilisation des fonds publics, mais à partir du contenu du projet. Et là, on respectait à la fois les, obje les objectifs territoriaux dans leur diversité, on accompagnait budgétairement la mise en œuvre du projet, et ça a fonctionné. Jusqu'au moment où les États membres ont dit « Voilà, ça fonctionne trop bien, on souhaite, nous, être partie prenante de l'aventure, et on veut filtrer, finalement, les fonds pour pas qu'il y ait un lien direct entre le niveau européen et le niveau territorial. » Eh bien, je pense que nous devrions faire, même si c'est quelques années après, l'évaluation du leader 1 au moment où nous parlons. Parce que je pense qu'il y a des, certainement des éléments d'ingénierie et de mise en œuvre à, à, à prendre en compte qui permettraient, puis, ce qui a été dit autour de la table aujourd'hui, de mesurer comment dire, l'essentiel le, le, de la rencontre du programme descendant et du projet ascendant en donnant une priorité non pas au programme, où il faut laisser les cadres assez larges, mais au contenu et à la qualité du projet. Et dans l'élaboration du projet, je pense qu'il faut avoir l'humilité, vous l'avez dit, au nom d'un jeu démocratique, de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs de nos territoires. Et ça, c'est un défi. Et je pense qu'à travers le travail que nous avons conduit sur Progressive Society, on n'est pas loin de faire des propositions, je dirais, oui, je le dis en toute humilité, mais intelligentes, de changement de modèle, mais qui doit changer les approches à la fois au niveau des institutions européennes. Voilà, monsieur le modérateur, donc, ce que je voulais dire pour vous pouvez pousser donc, hein, dans, euh, dans les interventions que je viens d'entendre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Eric. Je ne sais pas si je suis tenté de demander des réactions de la table. Je pense qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées, des questions très importantes. I have a number of questions that I would like to raise, but I think it's probably best if we start with a, a reaction to many of the interventions and the wealth of interventions. So, Juan, Juan if you can go ahead first. 
Sí, a mí me gustaría, eh, siguiendo el hilo de la última intervención, que ha, ha, ha resumido un poco la, las principales cuestiones que se han planteado en la mesa, eh, plantear eh, quizá algún tipo de propuesta sobre cómo ejecutar eh, digamos, ese, ese acercamiento de las políticas y de los fondos de cohesión a la realidad de los problemas de desigualdad social que tenemos en, en cada uno de nuestros territorios. ¿no? Yo eh, he trabajado bastantes años en temas relacionados con medio ambiente a nivel regional, ordenación del territorio y también vivienda. Y, por tanto, creo que eh, así como tenemos proyectos europeos que han generado una marca propia, el caso de Erasmus, que se ha planteado aquí, eh, líder en su momento, yo, yo pude trabajar también en los 90 en, en programas de desarrollo rural ligados a, a la iniciativa líder y la líder plus posterior, eh, creo que debemos ser capaces de generar proyectos con una marca propia que se conciban, como se ha dicho por parte de Andreu, que se conciban en el ámbito urbano o rural, pero para atender objetivos de desigualdad social concreta que queremos combatir. Y pongo un ejemplo. Eh, si queremos, con la cohesión social, conseguir objetivos de mejora, en este caso, de, de la situación económica eh, en algunos colectivos, en este caso, colectividades, poblaciones, si queremos mejorar eh, el medio ambiente y luchar contra el cambio climático, elijamos, por ejemplo, en la vivienda un elemento que, curiosamente, coincide en las ciudades con eh, zonas desfavorecidas, zonas con pobreza energética y lugares en donde hay alto nivel de desempleo. Tres elementos que podríamos conjugar para generar proyectos, proyectos concretos a escala local, que fueran capaces de aunar esos tres objetivos. Gante, Gante tiene una iniciativa, en este caso, la ciudad de Gante, muy interesante en relación con la rehabilitación de viviendas, la rehabilitación energética de viviendas, capaz de generar también empleo y empleo verde en el sector de la edificación de la construcción. Si pudiéramos articular la posibilidad de que las ciudades presentásemos proyectos que reunieran una serie de requisitos que fuesen objetivos prioritarios de la Unión Europea, como hemos dicho, cambio climático, eh, mejora en este caso o, o lucha contra la pobreza, eh, el empleo, eh, las tasas de desempleo juvenil, podríamos identificar proyectos que tuvieran realmente calado en el territorio de y en las ciudades en las que se dieran justamente ese tipo de problemáticas. ¿no? Yo creo que debemos poner en marcha y aplicar ejemplos que estén funcionando en algunas ciudades concretas, en algunos territorios, para trasladarlos y adaptarlos, evidentemente, a la realidad social de allá donde los tenemos que aplicar. Y ese caso me lleva al de desarrollo rural, por ejemplo. En el caso de los municipios del, del ámbito rural, un objetivo de la Unión Europea tiene que ser evitar la despoblación. La despoblación genera pérdida eh, y, y, claramente, problemas de conservación del medio natural, del patrimonio natural. Tenemos que ser capaces de financiar, a través de la cohesión social, proyectos que generen desarrollo, que fije la población y proteja el medio ambiente y la naturaleza en esos territorios. Y hay buenas experiencias de éxito en este caso, pero estamos financiando mal la conservación de nuestro patrimonio natural y de nuestra biodiversidad, porque tenemos que financiar a la población que es capaz de mantener y conservar adecuadamente ese patrimonio natural y esa biodiversidad. No, no es cuestión solo de políticas sectoriales, agricultura, ganadería, no, es cuestión de territorios, son políticas integradas en el territorio que generen, en este caso, beneficios sociales claros y contundentes. Y termino con el empleo joven. La posibilidad realmente de reforzar la identidad europea y el sentido de pertenencia a la Unión Europea por parte de los jóvenes está en que seamos capaces de plantear proyectos concretos ligados al empleo juvenil en nuestros territorios, pero proyectos innovadores. Igual que hemos sido capaces de diseñar Erasmus, tenemos que ser capaces de diseñar proyectos de empleo juvenil que conecten los centros educativos con las familias y con el mercado laboral. 
proyectos que sean capaces luego de adaptarse a la realidad del territorio donde se van a aplicar, pero que reúnan una serie de requisitos que intenten conseguir varios objetivos. I just wanted to comment a bit from our side as representatives of NGO. Um, I feel that I want to say some things uh, coming from uh, a third, um, coming from an NGO. So we have presented our success story, but of course uh, the situation is in constant change and the results we have gained, um, it, they require constant work and commitment and the success stories we have we can say that we have after having 13 years of experience having working in the same area and having creating this uh, cooperation with local government but we don't have the same success story for example in Tallinn when we just started last year so we are constantly working and constantly trying to find ways how to how to create this kind of success stories as we have, as we can say for now, but uh, it really requires a lot of work from NGOs. Um, I can only talk about Estonian level, so I don't know about other countries, but in Estonia it really is not so easy for an NGO to work on a national level or even on local level. It requires a lot of uh, um, uh, cooperation with local government and also a lot of uh, negotiations when it comes to projects, especially when it comes to ESF, uh, because uh, local governments need to support financially um, us, and uh, sometimes they don't find the reason why they should do it. So for an NGO to survive, uh, to, to actually get uh, ESF fund, it's not so easy. Um, you, get the, you, you get the fund from the European side, but you don't, um, often you don't get the support from the local government side to actually get uh, this 15% uh, of support, financial support for you. So uh, in conclusion, what I want to say is that we, our NGO is a bit in a privileged status. Uh, we are representing here and talking about our success story, but a lot of NGOs don't actually uh, work on this kind of level or they don't have a say uh, in European matters in a general, uh, even on local level, on national level. They just work specifically in their field and trying to, to do the best work they do in their field and they uh, work directly with people so they often don't have enough time to concentrate on, uh, on the d documents that are um, beyond their reach on the European level. So yes, we do have vision and we do have uh, the same goal, but uh, often we don't um, um, like we don't see this goal every day. Uh, we do know about it somewhere behind somewhere somebody said to us, but we don't really work for it because we work on a really practical level, really low level, close to people. Um, uh, we do social work, so this is our field. Uh, I cannot comment about other field, but when it comes to social work, it's really on practical ground level and uh, a lot of NGOs, at least in Estonia, don't get this chance to voice out and to speak on European level as well about their work and their experience and how they reach local level government and how they reach national government. Um, so it's really um, a tackle, so it's really not so easy to do. So uh, if there will be a way somehow to support NGOs in this sense, it will be a great deal for us. Uh, because as I said, our NGO is a bit in a privileged situation, but there's a lot of NGOs in Estonia and I believe in other countries as well, uh, who don't have this possibility to voice out and to say what needs to be done, for example, when it comes to funding. Ja, ich finde den Austausch äh, wirklich sehr bereichernd, auch die verschiedenen Ebenen hier so äh, zu Wort kommen zu lassen. Und äh, ich finde auch, man muss viel voneinander gegenseitig wissen, um die Dinge auch gut voranzutreiben. Und äh, das ist eben genau der Punkt auch, auch jetzt bei Erasmus, äh, aber auch bei der Kohäsionspolitik, was eben angesprochen worden ist, die Unterstützung vor Ort, dass man auch Anträge stellt und dass die Barrieren nicht zu hoch sind, um auch Unterstützung zu bekommen. 
Das ist auch etwas, was ich ebenfalls im Rahmen der Erasmus-Stellungnahme immer wieder gehört habe, ob das im Sportbereich ist, ob das eben auch im, in der normalen Jugend, auch der außerschulischen Jugendarbeit ist, dass die Sorge, gar keine Anträge zu stellen, so groß ist, weil man gar nicht die Zeit und die Kapazitäten dafür hat. Deswegen haben wir in dem Bereich auch gefordert, dass, dass es Beratungen vor Ort noch mal stärker gibt. Es ist ja immer das Problem, dass wir auf der einen Seite aufpassen müssen, es sind öffentliche Gelder, dass es keine Korruption gibt. Und auf der anderen Seite muss man es immer ins Verhältnis auch zu dem zielen, was die Wirkung dann ist. Also, und mir ist das wichtig auch, was eben angesprochen worden ist, nochmal mit der Ergänzung, der lokalen Ergänzung. Da ist es in Bremen, wir haben momentan, sage ich mal so, auf Bundesebene eine große Auseinandersetzung mit der Bundesregierung beim Digitalpakt weil auf einmal eine 50-50-Prozent-Regelung ins Grundgesetz reingeschrieben werden muss. Das führt dazu, dass gerade schwächere Regionen eigentlich das Geld, was da ist, gar nicht nutzen können, weil sie nicht die Gegenfinanzierung haben. Und auch da muss man immer wieder genau schauen, wie man gut zusammengeht. Wir haben gemerkt gegenüber der Bundesregierung als Länder, dass es viel Misstrauen gibt, auch mit dem Gefühl, wir würden das Geld für was anderes ausnutzen. Das ist nicht gut. Wir müssen politisch zusammenstehen, die verschiedenen Ebenen. Wir müssen uns austauschen und gemeinsam immer wieder auch überlegen, was wirklich vor Ort hilfreich ist, sodass alle davon profitieren und sodass die Politik auch wieder das stärker im Fokus hat, nämlich wirklich Lebensverhältnisse zu verbessern. Und ähm, das ist mir ein Anliegen und deswegen bedanke ich mich auch sehr jetzt für die verschiedenen Beiträge, auch die Lebendigkeit und ich glaube, das wäre sehr gut. Eine kleine Idee noch aus Bremen. Wir sind gerade dabei, unseren Haushalt digital umzustellen, unseren Landeshaushalt. Und weil das digital ja nicht nur schlecht ist, sondern auch viele Chancen bietet, knüpfen wir den Haushalt, das, den digitalen Haushalt mit den 17 Nachhaltigkeitszielen zusammen um hinterher genau zu schauen, in welchen Bereichen überall zum Beispiel zum Ziel 10 was gemacht wird. Da kriegt man erstmal eine Analyse, die wir häufig gar nicht haben, weil wir manchmal gar nicht mehr voneinander wissen, was wir eigentlich tun. Und wir können darüber wesentlich besser steuern, die verschiedenen Fachlichkeiten zusammenzubringen, also sozialer Wohnungsbau mit sozialer Integration zusammenzubinden. Und das, glaube ich, wäre etwas, wir fangen damit an, was man auf allen Ebenen etablieren sollte. Die 17 Nachhaltigkeitsziele, die eine komplexe Anspruchzielorientierung haben, mit den Haushalten zusammen, um wirklich mehr Transparenz zu haben, aber auch mehr noch steuern zu können für bestimmte Ziele. So viel nochmal. Danke. Thank you very much. I'm, sorry. Thank you very much. I'm conscious of the time, but I think a lot of... Uh, Uh, we started a bit late as well, but a lot of um, uh, important issues have been raised, and I think there's also a possibility to have a number, a couple of questions from the floor. So if anyone from the floor wants to intervene, yes, please um, just uh, say your name and uh, your question, and if you are targeting your question to any particular member. Oui, merci beaucoup. Euh, je suis Isabelle Boudineau, je suis présidente de la Cotère au comité des régions. Euh, je suis vice-présidente chargée des fonds européens de l'Europe en général à, dans la région Nouvelle-Aquitaine, euh, qui est la plus grande région de France. Et, et on a le, le plaisir aussi de travailler ensemble avec euh, Eric Andrieux. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que je partage à complètement ses propos. Euh, je pense que vraiment, euh, c'est peut-être le fait d'être dans des grandes régions françaises. Euh, il faut vraiment qu'on s'intéresse au développement rural et que je, je crois qu'il y a un enjeu véritable à ce que les, les fonds euh, FEADER, euh, le, le deuxième pilier de la PAC, tout ce qui est développement rural, doit être vraiment considéré comme de la cohésion. Euh, il ne faut vraiment pas qu'on laisse les, les États... Euh, reprendre ça sans qu'on ait plus de, de possibilités d'être en lien direct avec les, nos territoires, puisque effectivement, c'est des projets qui ont très bien fonctionné à l'origine, parce qu'on était dans ce, cette proximité avec des acteurs locaux et qu'on était dans cette capacité de développer des projets 
avec l'ingénierie qu'apportent les régions. Effectivement, tous les territoires n'ont pas forcément une ingénierie, mais euh, les régions, euh, maintenant, qui gèrent les, les fonds européens pour la plupart, euh, apportent cette ingénierie. Euh, et également aussi, je partage ce que dit euh, Eric Andrieux sur le, le PNB. Ce n'est pas possible que le, le PIB soit le seul critère. Euh, enfin, ce n'est pas possible. C'est très compliqué de trouver d'autres critères. Quand on fait de la finance, on sait très bien que c'est difficile, mais effectivement, si on pouvait sortir de ce seul critère, euh, ce serait quand même un, un gain euh, souhaitable. Euh, mais ma question s'adressait plutôt à vous, euh, monsieur qui êtes géographe et qui nous avez montré des cartes très très intéressantes. Euh, nous en Aquitaine, on voit bien ce, ce, cette façon d'avoir une carte du mécontentement qui est calé euh, sur les inégalités territoriales, qui est calé sur des territoires qui se, se sentent à, abandonnés. Et on a cette montée des extrêmes, notamment de l'extrême droite. Euh, il y a quand même quelque chose qui m'interroge, euh, que vous avez dû creuser, c'est euh, le poids de la Ligue dans le nord de l'Italie, qui est quand même la partie la plus riche de l'Italie. Euh, pourquoi cette, cette région-là, qui est plutôt riche, est aussi eurosceptique et aussi euh, extrême Droite. Bon, si, si vous... Uh, should we accumulate uh, questions and... Yeah. All right, so let's accumulate. Um, at the back and then I'll, I'll give the answer. Si, grazie. Ma, eh, sì, io sono consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia, regione del nord-est eh, italiano. Il Partito Democratico governava questa regione l'anno scorso, alle elezioni la Lega Nord ha preso il 42% da sola come risultato elettorale. Allora, tornando sulle cartine, dovremmo capire come inquadrare il titolo di questo convegno che dice nei territori e nelle persone devono essere lasciate indietro. La convergenza ovviamente deve trovare il risultato dell'affermazione di un principio di, di uguaglianza per cui i cittadini si sentano uguali nella dimensione europea, che è l'obiettivo principale, e devono sentirsi partecipi del progetto europeo perché in qualche modo l'Europa garantisce queste condizioni. Allora, Tornando sulle cartine, noi andiamo a un caso emblematico che è l'Italia ovviamente. L'Italia del Nord è per reddito, per lavoro, per opportunità, per relazioni, una delle regioni che è più avanzate, che ha i livelli, i parametri più avanzati, se prendiamo come riferimento il PIL, cioè quello che oggi è stato utilizzato fino ad oggi come strumento di misura dell'uguaglianza dei territori. E vediamo invece che in questa zona si crea il populismo, l'euroscetticismo, perché? Perché i problemi probabilmente sono altri. Il tema della sicurezza, il tema dei migranti, la Lega ha fatto una battaglia sui migranti, il fatto che non esista per la popolazione di questo territorio una garanzia di que su questo argomento nella dimensione complessiva europea ma solamente rivolgendosi ad un partito populista estremista del proprio paese. Questione altrettanto emblematica è il sud Italia, quindi una zona che ha difficoltà dal punto di vista economico e che comunque vota un partito euroscettico, vota il Movimento 5 Stelle. Poi per una cosa strana in Italia due partiti antagonisti si mettono assieme e fanno un governo, ma questo è nelle contraddizioni di ogni, di ogni giorno che viviamo nel nostro Paese. Però anche qui manca la risposta probabilmente europea, della dimensione europea, di una progettualità condivisa e compresa nella opportunità di trovare quelle dimensioni o quella speranza di uguaglianza, cioè di crescita, eccetera. Allora, le cause sono molte. Noi ci avviamo alle elezioni europee, rischiamo che eh, il nostro lavoro per ridurre le ineguaglianze non sia stato compreso o non venga compreso dall'elettorato e il risultato conseguente sia quello di una crescita eh, importante della dimensione euroscettica. Dobbiamo chiederci perché l'Inghilterra vota la Brexit, la Gran Bretagna, e quante altre exit potrebbero essere votate in questa nostra dimensione europea se andassimo a svolgere dei referendum in questo momento. Quindi 
il tema di come noi cerchiamo la politica vera per ridurre le ineguaglianze dei territori e dentro i, te i, te i territori è veramente una questione fondamentale, forse solo con gli strumenti, e qui mi collego quando diceva l'onorevole Andrea, forse solo gli, con gli strumenti come abbiamo cercato di fare oggi, molto autoreferenziali, molto tecnici, molto puntuali, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il, il, il Fondo, la PAC, il Fondo Sociale, sono stati strumenti che sono diventati molto specialistici ma che hanno di fatto forse perso la visione complessiva del progetto sul quale dovevamo lavorare. Io credo che questo sia il problema vero. Il cittadino non avverte il progetto complessivo dell'Unione Europea, avverte la tecnicalità del fondo per svolgere un lavoro e per magari avere un finanziamento e non avverte una progettualità che è tesa a migliorare la sua condizione. Ecco, io ho questa preoccupazione che è grave in virtù delle elezioni, ma ci impegneremo a cercare di risolvere il problema, anche in Italia. Well, we have uh, about five to seven minutes. If there's another question from the floor before I try to reply to these two, and if there's a final round from the table. Anyone else from the floor? Wanting to ask questions? All right, so then... Uh, je vais changer en français parce que la, la question était en français euh, après en italien, mais c'est plus ou moins la même question. Il y a la politique régionale européenne a été basée sur un critère qui était les PIB, mais un critère statique, c'est-à-dire les soutiens des aires, des régions, des villes moins développées de l'Union européenne. Et ça, c'est juste. Si on a des des endroits qui sont moins développés, il faut les soutenir, il faut créer les conditions, comme disait Eric avant, pour que les potentialités, la capacité, les opportunités soient possibles d'être développées dans, cette, dans ces endroits. Pour créer les opportunités, pour que personne ne soit désavantagé par la raison d'être né dans un pays, dans une région en Europe. Il y a une tendance dans la théorie économique et aussi dans les politiques économiques de développement très récentes qui est de dire, bon, pas tous les, les endroits ont la même possibilité, les potentialités, il faut s'entrer dans les grandes villes. Les politiques euh, comme pour Paris, pour Londres, etc. Mais toutes ces deux politiques sont des politiques basées sur une mesure statique, pas sur la mesure dynamique. Vous avez demandé sur les cas, et c'est la deuxième question après, de, du nord de l'Italie, qui est riche, mais si on voit la trajectoire depuis 25 ans, la plupart des provinces du nord de l'Italie ont eu, dans un pays qui a une croissance très basse, une croissance économique négative. Si on prend seulement la Lombardie, des régions, des provinces de la Lombardie qui sont encore très riches, il y a seulement une région qui a une croissance positive sur la moyenne européenne, qui est la province de Milan. Tous les restes, Cremona, Brescia, Piacenza, Bergamo, qui étaient vraiment les centres industriels de toute l'Italie, de, de moyennes entreprises très dynamiques, sont souvent ont eu un, une trajectoire euh, qui n'est pas, pas eu la, la meilleure. De ce point de vue-là, il faut aussi, si on se centre sur les PIB, voir les dynamiques, dynamiques économiques, dynamiques industrielles, et pas seulement se centrer sur les, les niveaux. Et après, il y a la seule question, est-ce que le PIB, c'est l'indicateur Je pense qu'on est tous d'accord. Euh, c'est très, très clair depuis euh, ce que euh, Ouric a dit. Ce n'est pas seulement une question de PIB, il y a l'emploi, il y a le... Les, la question de, du bien-être, mais il y a aussi la question de la dignité. Il a dit le self en, en, en allemand, c'est-à-dire la dignité du travail. Je me souviens quand j'étais jeune, les gens qui étaient dans la reconstruction euh, industrielle en Espagne, d'où je viens, ils sortaient, nous on veut en travail, on ne veut pas devenir de serveur, on ne veut pas devenir d'avoir des travaux qui n'ont pas raison d'être, on veut faire des choses, c'est ce qu'on a fait. Et si on voit les, les voix qui ont, les, les régions, les États qui ont élu euh, Donald Trump, c'est ça les problèmes. Ce ne sont pas les, les États les plus pauvres, ce sont 
ces États qui ont eu le déclin, et surtout le déclin industriel, le plus important. Que faut-il faire Bon, c'est la question qui a été si soulevée, et ça c'est les risques. Il faut faire des choses différentes, il faut avoir des approches différentes pour les zones rurales qui n'ont pas d'opportunité, où les services sont moins développés qu'il y a non 30 ans, euh, 10 ans avant, mais 30 ans avant. Il faut faire des politiques pour des zones de déclin industriel, mais il faut avoir aussi une, un appel à la solidarité européenne. Le problème, c'est que la montée du populisme, la montée des nationalismes, va directement contre cette idée que tous en Europe, ensemble, nous pouvons faire, trouver des solutions qui vont favoriser non seulement les régions en déclin, non seulement les régions arriérées, mais aussi les régions plus développées. Parce que moi, à la fin, j'habite Londres. Et le Brexit, c'était un cri de ces régions qui, d'après la plupart des politiques, des économistes, des académiques, de, des politiciens, depuis dix ans en Angleterre, ne comptaient plus. Ils ont dit, nous, nous comptons. Et non seulement nous comptons, si nous, on n'a pas d'avenir, c'est vous à Londres qui n'aura pas d'avenir. Alors, les, les résultats, c'est un désastre économique, social et politique pour tous. Ouais. Ah, voilà. Juste un, un mot, s'il y avait une question qui était posée. Il y a un élément que je voudrais juste mettre, mettre au débat, c'est que, avec l'élément, je trouve, majeur aujourd'hui, c'est que nous avons construit l'union du 70 ans en étant dans l'entre-soi, finalement, et en se regardant un petit peu de façon auto-centrée. Et que les politiques en devenir ne peuvent plus se permettre ça. C'est qu'on ne peut pas ne pas regarder ce qui se passe autour du continent européen. Ce qui se passe en Russie, ce qui se passe en Inde, ce qui se passe en Chine, ce qui se passe au Brésil. Et ça, c'est encore un vrai problème que nous avons dans la discussion interne ici, dans la mise en œuvre des politiques publiques, c'est qu'il faut qu'on ait ce regard extérieur. On ne l'a pas vraiment aujourd'hui. Et, et, et c'est très, très lié. Et le problème, dans ce moment-là, on le voit dans nos politiques publiques aujourd'hui, c'est qu'on se prépare là, de 2021 à 2027, sur un budget qui va être en diminution, alors que nous aurions besoin... On est, moi, j'ai l'impression qu'on est en train de mettre en place des politiques contre-courant de l'histoire, pour tout vous dire. C'est dans un moment où le côté, euh, comment dire, euh, continental s'exacerbe autour de nous, on a affaire à des États continents, nous sommes en train d'affaiblir nos politiques publiques au niveau communautaire. Avec un budget, alors pour plein de raisons, on va parler dans le temps de la débat, mais avec un budget qui va être en diminution, quoi qu'on en pense, hein, parce que si on a un budget qui sera présenté au mois d'octobre, il sera en diminution. Donc il sera en diminution sur la cohésion, en, la cohésion, il sera en diminution sur la PAC. Dans un moment où si on reste sur la cohésion, qui est le sujet d'aujourd'hui, l'Union européenne n'a jamais eu autant besoin d'Europe pour aller discuter et négocier avec les autres États continents. On devrait aujourd'hui avoir un budget cohésion multiplié par trois, au moins pour répondre à ces questions-là de convergence, de vivre ensemble, de reconnaissance donc, du, de la citoyenneté européenne à l'échelle des 500 millions d'Européens, pour aller porter sur les tables de négociation le fait européen, le sens européen. Et là, on est en plein paradoxe, dans ce moment-là que nous vivons, parce que la limite de l'intergouvernementalité est posée. Parce qu'il n'y a pas une conscience donc, euh, comment dire, euh, continentale. Or, les problèmes qui nous sont posés en matière de climat, en matière donc, de, de nouvelles technologies, de travail à distance, etc., ce sont des questions d'ordre intercontinental. Et je pense qu'il faut qu que nous, en tant que famille politique, on sorte de ce cadre-là pour donner comment dire, le véritable enjeu politique, c'est quelle place veut occuper le continent européen à l'échelle intercontinentale dans les 30 ans qui arrivent du point de vue du climat, du point de vue de l'alimentation, du point de vue de l'économie, du point de vue du lien social, etc., etc. Sans cela, si on n'est pas en capacité de donner une dimension géopolitique beaucoup plus forte que ce que nous l'avons, nous allons travailler à l'inverse. Et moi, je le vois sur la PAC, j'ai arrêté là-dessus, sur la PAC, on est en train de renationaliser la politique agricole commune. Et la seule ou une des rares politiques communes est en train de se renationaliser, alors que tous les autres États, avec un budget amoindri, alors que tous les autres États continents ont des visions à moyen terme, je vais sur la vision et long terme à 2050 et ils, sont, ils se renforcent quoi, sur les enjeux de souveraineté alimentaire et les enjeux de sécurité alimentaire et nous on est en train de, de travailler à contresens de l'histoire ça, ça doit nous interroger dans ce moment-là politiquement en tant que famille politique 
Uh, we have run out of time, but I wouldn't like to finish without giving Juan, a 30, Juan and Margaret and Christina a 30-second closing statement, and uh, then we have a very interesting um, plenary debate in a moment. Yo creo que, que se planteaba la, la gran paradoja ¿no? de, de Italia como un ejemplo eh, de, de qué es lo que tenemos que intentar combatir. ¿no? Y en ese sentido creo que, que el planteamiento no puede ser otro que demostrar que al final eh, lo que está uniendo en este momento el movimiento de, de euroescépticos es claramente la concentración del descontento con nuevas organizaciones que eh, sencillamente eh, ponen la demagogia de gestionar ese descontento sin alternativa a cambio. Algo parecido a lo que eh, en el Reino Unido significa el Brexit. ¿Cuál es la alternativa en este caso a estar dentro de la Unión Europea? Es desconocido. Bueno, cada vez menos, teniendo en cuenta eh, los datos económicos que demuestran hasta dónde pueden llegar, en este caso, las repercusiones negativas. ¿no? Pero creo que no debemos dejar de deteriorar más la situación. Creo que tenemos una eh, responsabilidad desde, por ejemplo, las autoridades locales en este momento y las autoridades regionales, pero sobre todo desde las locales que estamos más cerca de los ciudadanos, de ser capaz de leer las políticas urbanas que desarrollamos en nuestro territorio en clave del proyecto europeo. Y eso no son solo cifras, son también valores y principios que compartimos. El espacio europeo, el espacio de la identidad europea, es un espacio que prima el valor de la cohesión, o como dice en este caso esta jornada, el papel de que en un espacio tan amplio como es la Unión Europea, intentemos que ningún territorio se quede atrás en el desarrollo en los próximos años. Ese elemento o ese valor, en cuántos territorios del planeta se da como elemento integrador. Tenemos que demostrar que unidos somos más fuertes en un mercado y en un planeta en el que los retos son globales y las oportunidades también son globales. Es absolutamente ineludible y económicamente demostrable que podemos tener muchas más posibilidades que ofrecer a nuestros ciudadanos con un proyecto conjunto que con un proyecto completamente disgregado e, y aislado. Tenemos que ser capaces de explicarlo mejor. Tenemos que ser capaces de demostrar en el norte de Italia o en el sur de Italia en qué se han traducido en los últimos 30 años la, eh, el proyecto europeo. Y no solo en términos de financiación, en términos también de oportunidad de desarrollo personal de eh, los ciudadanos italianos, por ejemplo, o españoles o de otro tipo. Tenemos que mejorar la capacidad de explicar eh, cuál es, en este caso, cuáles son los beneficios de estar en un proyecto conjunto, en un proyecto unido, frente a las tentaciones, en este caso, aislacionistas o proteccionistas, que no son, en este caso, más que pura demagogia, no tienen alternativa. Lo único, sencillamente, es que gestionan momentáneamente el descontento. Thank you. Uh, so we have to meet in this room in a minute. Uh, any 30-second closing statements, uh, Christina or Margaret? Uh, yeah, I can say from my side. Um, I will just keep it short. So, uh, as I said before, I will just remark that in order to reach sustainable regional development, uh, it requires a vision of uh, the same vision of various local parties on local level. And as an NGO, we will continue our work and commitment and uh, create sustainable success stories also in the future. Okay, thank you very much. Yes, and I would say a couple of two words about uh, what has helped us. It's care methodology and inspiration, and I think uh, it can be helpful everywhere in every level. Thank you. Well, thank you very much for a very interesting uh, session and a very interesting debate. And please don't leave your chairs because we are in theory a meeting in one minute here for a very exciting plenary debate on Will Cohesion Policy 2021. 2027 be fit for purpose. Thank you very much.
Shall we start? I see the room is a bit emptier than the one before, <laughs> but I think everybody is back. So I hope the workshops have been uh, interactive and have kept you uh, well awake for this last uh, round. Okay, so we have less than an hour, more or less an hour, um, and we've got a lot of people uh, to engage with. So the plenary, this plenary is focused on one very complex question. Will the next generation of cohesion policy be fit for purpose? And exactly because it's a very difficult question, very complex question, we've decided to ask the three workshops rapporteurs to come up with one or two questions to ask to the distinguished panel I have here uh, on this table so that they can react and we can have a debate uh, to ask, to reply, to respond to these questions. So let me remind who these people are. So the, the, the rapporteurs, we have three. We have San, Sanjeev, is this Sanjeev? Sanjeev Kumar, CEO and founding director of Change Partnership. You know, he's been engaged in climate change, energy transfer politics for over 20 years, huge expert. Mercedes Bresso, where is she? she's there, vice president of SD, of course, huge experience as well on local, regional, province, uh, European uh, institutions, ex president of COR, mountain, cities, uh, regions, everything. And so she's a really great supporter of territories, territories, regions, including the out, outer uh, regions, yeah, like the Alpines and so on. Eric Andrieux, uh, vice president SND, aussi un grand ami des territoires et du développement local. Et donc voilà, très, uh, trois, trois personnes très différentes, très complémentaires. And so the reactions we expect from uh, the panelists, so the panelists are uh, Isabelle Boudinot, uh, présidente de la commission côtière du CDR, vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine. J'oublie toujours d'ajouter Nouvelle, je ne suis pas habituée. <laughs> en tout cas, depuis uh, beaucoup d'années. Donc, uh, non seulement vous détenez l'autorité de gestion hein, des fonds européens dans votre région, qui vous, fait un, qui vous rend intéressante pour ce débat, mais vous êtes surtout, pour ce débat, une élue, une élue territoriale. Et donc, une région très intéressante dans le sens de ses plans ambitieux en termes de climat, de neutralité euh, carbone zéro, etc., mais aussi innovation. Euh, je connais bien Rousset, je vois comment euh, tous ces projets, etc. Donc voilà, comment euh, vous êtes vraiment dans la première ligne en termes de mettre ensemble les projets euh, locaux et les ambitions et la politique de cohésion et donc la future politique de cohésion. Comment mettre ensemble les deux choses Andrea Cozzolino, vice-présidente SND de la Commission Regi et rapporteur sur le fait. Chiave, personnage chiave in questo dibattito Ruolo chiave, sei un parlamentare europeo dal 2009, che rappresenta una regione bellissima ma anche complessa. Eh, anche lì, come si fa a combinare, o, sì, a combinare la necessità di avere una forte crescita regionale con una nuova esigenza di sviluppo sostenibile? Come si fa? È un, anche quello è un challenge veramente importante. Costanzo Crel, Cohesion Queen, we've heard <laughs> earlier on. SND coordinator for the Regi Committee and co rapporteur on the CPR. Already for the second time. Yeah, you've been so you're really big expert in cohesion policy. So your knowledge uh, of the machine, of the EP, the games, the, the politics, but of this policy makes you a really key player uh, in this in this debate. So your report will be voted next week. Oh, yeah, so. Okay. And l last but not least, our friend uh, Karl Heinz Lambert from the German speaking community of Belgium, today president of the European uh, Committee of the Regions. The SD, as you know, the, sorry, the socialist group of the Committee of the Regions is co organizing this event. So, you know, very dynamic leadership in, in the COR. We, we work with you uh, very much, so we experience that. So, the, the way we would like you to react to the questions that are coming from the panelists is really about how we can connect Europe and the future cohesion policy and those debates with the reality of the ground. Yeah, you're all territorial, local uh, politicians, 
um, policy makers, and you are very much also working at the European level, COR, uh, European Parliament, and so on. So can cohesion policy be a tool to support the challenges of the local level and of Europe uh, and push really to a new economic model towards sustainable equality? Yeah, like this is the debate of today. So really in your replies, give, give your views as European because you have a key role in there, but really mainly as local and territorial leader. Okay, so I don't know. We have much. I don't know how much time we will have to really dedicate uh, and have everybody respond to every question? So I suggest we start with the first with Sanjeev. With how many questions do you have? Uh, I have maybe three and a half. Three and a half. Oh my God. Okay, so we'll do that. You, you'll you'll say one question, and then we'll see who wants to respond because everybody should not respond to every question. Otherwise, we'll be here till in one week. We don't. Okay, well, okay me, thank you very much. Yes, let me, let me start off with perhaps a controversial question, if I may. Um, in our, panel, in our uh, breakout, we had a lot of discussions about conflicts of interest and conflicts of power. So, for example, um, what happens when a region um, uh, wishes to push stronger for transition, yet the member state is resistant to that transition? What's the role? Who's the mediator? Um, and let me give you two examples. So the, f the first example we had in a discussion was Poland. There are a few regions within Poland which wish to push for much more aggressive uh, 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 air quality legislation which drives decarbonisation, but the member state itself is quite resistant to that change. So how do we break that in passe? Um, and another example, and this is the slightly controversial example, is that we just have an appeal that's been made an issue today at 2.30 from this, from this event. Um, and one of the broad conclusions of that was that there should be no public funding for fossil fuels. Yet the, 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 the REGI committee itself has just agreed to finance um, fossil fuels in its own uh, uh, report. So how do we square up and uh, um, uh, make sure that we're consistent with the change and where there is bottlenecks, how do we address those bottlenecks? Because the, the, the conflict of interest and having you know, the local level being more ambitious than the national, it's clear now. We've seen in the Paris Agreement, for instance, it's, it's very visible. Okay, who wants to respond to that? And then we have the other one that uh, Constance, or you can respond to both if you want. Ich würde gerne äh, zu beiden äh, antworten, ähm, weil ich glaube, beide können äh, äh, reflektiert werden in der allgemeinen Verordnung, die wir ja gerade diskutiert haben und nächste Woche abstimmen werden und hoffentlich mit Verhandlungen anfangen können. Dass die Schwierigkeit in einem zentral organisierten Mitgliedstaat, wie das Polen beispielsweise ist, es liegt ja in der Tat darin, dass die nationale Regierung mit der Kommission verhandelt über das Partnerschaftsabkommen. Aber an das Partnerschaftsabkommen angeschlossen sind ja die operationellen Programme und die müssen auf die Regionen ausgerichtet sein. Und was haben wir gemacht? Das war auch eben bei uns in, in der letzten Runde hier in dem in dritten Workshop eine Frage. Wir haben das Partnerschaftsprinzip gestärkt. Wir haben es schon für die jetzige Förderperiode gestärkt. Leider sind wir damit so spät erst fertig geworden mit den Verhandlungen, dass eigentlich die Vorbereitungen in den Mitgliedstaaten schon längst fertig waren, als wir dann endlich mit der Gesetzgebung dann abschließend äh, 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 auch fertig waren. Wir haben wir haben das in der jetzigen CPA, in dem Vorschlag der Kommission, eben auch wieder verstärkt. Die Kommission muss mit den Mitgliedstaaten verhandeln, die Mitgliedstaaten müssen mit den Regionen verhandeln, sie müssen die Wirtschafts- und Sozialpartner anhören und mitnehmen, sie müssen die lokalen und regional gewählten Abgeordneten mit an Bord nehmen, mit ihnen gemeinsam verhandeln und sie müssen die ist nicht in jeder Region das gleiche, die gleiche NGO äh, da, sondern die relevanten, in der Region relevanten NGOs mit an Bord nehmen und äh, gemeinsam verhandeln. Und nur wenn dieses Partnerschaftsprinzip tatsächlich eingehalten wird, kann die Kommission grünes Licht geben für, die, für das Partnerschaftsabkommen bzw. die operationellen Programme. Und diesmal ist genügend Zeit. 
Deswegen wollen wir, dass das nächste Woche abgestimmt wird. Deswegen wollen wir, dass wir in die Verhandlungen schon gehen mit dem Rat. Und wir wollen bis April wirklich ein Partial Agreement on Programming and Management äh, fertig haben, was dann den Regionen eben genügend Vorlaufzeit äh, gibt für die Verhandlungen. Public Funding for Fossil Fuel schließen wir in der CPR aus. Die Verhandlungen, da wird Andrea vielleicht was sagen können dazu, im Regionalfonds gestalten sich etwas schwieriger, aber ich glaube, dass ihr hier im Saal alle wissen könnt und wissen dürft und wissen sollte, dass wir uns engagieren, dass wenn wir es im Ausschuss nicht durchkriegen, wir es im Plenum weiter versuchen und wir verhandeln werden, dass wir tatsächlich auch den Ansprüchen, die die Nachhaltigkeitsziele an uns stellen, dass wir denen auch entsprechend gerecht werden. Und ich bin, wir haben es in der CPR hinbekommen, dass wir das ausschließen, da bin ich auch guten Mutes, dass wir es, wenn es dann konkreter wird, auch ausschließen können. Oui, moi une petite euh, remarque aussi sur cette, euh, le cas où il y aurait un conflit d'intérêts entre les, les régions et l'État membre, euh, pour dire que grâce à l'Europe, on a véritablement euh, des politiques qui sont assez protégées, dans des, notamment sur ces questions climatiques. Les régions se retrouvent complètement dans le, la concentration thématique qui, euh, qui impose finalement de s'occuper de des questions climatiques, de biodiversité, d'écologie. Et on le fait souvent grâce à l'Europe, pas forcément encouragé par, par Paris, comme on dit, puisque la France est un pays qui vraiment souffre d'une vision très centralisée et très parisienne. Nous, les, les fonds de cohésion et les, la maquette, finalement, européenne, nous aident à être actifs, à faire de la recherche qui porte sur le climat. Nous, par exemple, en Aquitaine, on a créé un GIEC à l'échelon régional. On a vraiment fait travailler plus de 400 chercheurs de l'ensemble du territoire ensemble pour voir, essayer d'anticiper les changements majeurs qui se créeront notamment dans notre agriculture, puisqu'on est une grande région agricole. Bon, la vision parisienne, par exemple, de la viticulture. Moi, ma région, c'est Bordeaux. On devrait penser que la viticulture est très importante à Bordeaux. Bien non, la vision parisienne de l'INRA, le plus gros centre de recherche sur l'agriculture, c'est de le mettre à Montpellier. La région a créé son propre institut de recherche, sur, entièrement sur ses crédits à elle, et maintenant on a de la recherche ici, euh, enfin ici à Bordeaux, euh, et on étudie tout ce qui peut euh, être utile à l'agriculture locale et notamment à la viticulture euh, pour aborder les questions de réchauffement climatique. Euh, le le sud-ouest va, va avoir le climat de Séville euh, d'ici 20-30 ans. Euh, bon, voilà, on fait, euh, on fait travailler aussi nos labos de recherche sur euh, toutes les questions, c'est pas devant Eric Andrieux que je vais euh, dire le contraire, toutes ces questions de, de cesser d'utiliser des intrants, euh, d'utiliser de, de, beaucoup moins de pesticides, qui est un grave problème pour la viticulture. Donc ça, ces questions de recherche, enfin tous les crédits FEDER, par exemple, pour nous, sont des outils euh, d'innovation, de recherche et, et de, de progrès pour toutes les questions climatiques. Quand j'entends la petite musique de dire euh, le, les, la politique de cohésion, c'est une vieille politique, euh, c'est un peu ça ronronne, c'est des politiques classiques, anciennes, genre pas innovantes, c'est vraiment le contraire qui se passe sur le, les territoires. C'est la politique de cohésion qui est à la pointe de l'innovation et de l'adaptation euh, à ce qui se passe sur nos, dans nos régions. Euh... Oui, moi je voudrais simplement ajouter euh, ceci. Euh ce conflit potentiel ou réel entre le niveau régional et le niveau national est un cas classique et un test substantiel pour le fonctionnement de la multi-level governance en Europe. La pire des choses, c'est que les niveaux européens diraient, mais tout ça, c'est une histoire interne, ce sont les États qui doivent s'en occuper et on intervient là-dedans, c'est une manière perverse de jouer le principe de la subsidiarité. Et quand nous avons eu la task force subsidiarité, nous nous sommes beaucoup battus pour éviter de tomber dans ce genre de piège. Et on aurait d'ailleurs bien voulu avoir, et ça c'est une petite remarque de parenthèse, le Parlement européen à nos côtés pour mener ce débat, mais l'histoire étant ce qu'elle est, euh, il faut maintenant voir de l'avant. Et il est essentiel 
que dans le, le détail des règlements dont nous discutons maintenant, on mette un maximum d'éléments qui obligent les États à consulter et à s'entendre avec leurs régions. Parce que la politique de cohésion est une des seules politiques vraiment partagées et il ne faut pas laisser violer ce principe et cette opportunité par tout genre de petits trucs qu'on peut imaginer. Donc chaque petite phrase que vous ajoutez, c'est un, un important élément pour aller plus loin. Mais il faut aussi que les régions se, se réveillent. Il faut qu'elles analysent bien les choses, qu'elles soient fortes dans leur argumentation, qu'elles se fédèrent aussi, et le comité des régions est parfois un moment, un lieu où ça peut se faire, et agissent d'une manière cohérente. Euh, je pourrais parler des voivodies polonaises. C'est passionnant de voir à quel point là les conflits se jouent parfois. Je pourrais parler aussi des Lendor autrichiens, où on voit que souvent les niveaux décentralisés ont une autre position que le fédéral, et il faut bien se mettre en musique et travailler ensemble. Et je viens encore de faire l'expérience aujourd'hui, parce que j'ai eu l'occasion de dire au revoir à un Landeshauptmann d'Autriche qui quitte son mandat et qui m'avait invité à la dernière conférence des présidents des, Lender, des gouvernements des Länder euh, autrichiens, donc les Landeshauptleute, comme ça, ça s'appelle, il y a même une femme maintenant, c'est bien, il faudrait un peu plus. Et là, on a bien pu expérimenter sur le terrain ce qu'il faut faire pour faire bouger un peu un gouvernement fédéral, pour le mettre sous pression. Et, et là, c'est un peu, je dirais, notre agenda caché, quand nous choisissons les, les États dans lesquels nous nous promenons pour l'instant, sont évidemment ceux dont les gouvernements sont le plus réticents à la réalisation de nos objectifs en matière de cohésion, que ce soit dans les détails ou que ce soit aussi dans les, les attributions de moyens, ou que ce soit encore sur le grand sujet de la conditionnalité dont on parlera certainement encore ici. Non, je veux juste ajouter un point plus politique. Cioè, liberiamoci dal vincolo della, della, della rigidità del regolamento la politica di coesione è dialogo sociale è coinvolgimento dei soggetti sociali è protagonismo delle forze sociali e quindi è certo che la transizione ecologica richiede un dialogo sociale che la politica di coesione in questo senso c'è una modernità consente perché non ci potrà mai essere un riformismo dall'alto che possa mutare i rapporti di forza hai bisogno del dialogo con le forze del mondo della ricerca dell'innovazione con le forze sindacali se devi fare una potente trasformazione ecologica dell'economia devi coinvolgere i soggetti la politica di coesione ti consente politicamente di fare questa operazione. Well anyway we were touched on the partnership thing and we'll have the second the second or third uh, workshop dedicated to that so you've nearly used your time even for that. <laughs> All right so next question look really good I'll choose one. Okay. Um, I'll choose I'll choose the uh, the um, the one around financing. So in our discussion it was less so about the amount of money that goes into a member state, but how better to target it. So mm. just to illustrate this with an example, um, we had an example where um, a, a lot of money went into waste incineration, um, and that swallowed up a lot of the budget of, of the particular member states in question. Mm. But very little attention was looked at upstream, which was in the creation of the waste in the first place, mm. and eliminating that, which mm. would then reduce the need for the, the, the yeah. waste incinerators themselves yeah. as well. So how do we, how do we target policy? more specific to the actual problems who would like to respond to this because it's quite uh, it's really not about the quantity but the quality and being a bit more anticipatory in the in tackling the challenge Ja, ich versuche das mal, weil das ist natürlich ein, ein kompliziertes Problem. Wir haben mit der jetzigen Förderperiode gemeinsam mit der Kommission eigentlich den Ansatz gehabt, ergebnisorientiert zu sein, eben 
Müll zu vermeiden, anstatt äh, Müll zu verbrennen und entsprechend auch äh, die Mitgliedstaaten aufgefordert, äh, entsprechende operationelle Programme zu machen. Das ist nicht in jedem Fall gelungen. Wir haben die Diskussion durchaus jetzt wieder. Aber ich glaube, dass äh, wir mit den geringeren Mitteln, die wir zukünftig äh, zur Verfügung haben, ein viel zielgerichteteres ähm, ähm, Programm erwarten müssen. Ähm, wenn ich mir die CPA angucke, wie wir die formuliert haben, wo wir ja gesagt haben, 30 Prozent der Mittel aus der Kohäsionspolitik sollen für den Kampf gegen den Klimawandel eingesetzt werden und dann folgerichtig dann auch in den nachfolgenden in den Fondsverordnungen entsprechend reagieren, lassen wir zwar den Regionen die Flexibilität, die sie brauchen, aber sie müssen eben wirklich gucken, dass sie nicht Müll produzieren und dann verbrennen, sondern wirklich dort auch neue innovative Technologien entwickeln, von Mülltrennung angefangen, das ist vielleicht nicht sehr innovativ, weil das versuchen wir schon seit langem, aber auch Müllvermeidung viel stärker durchzusetzen. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch, die gesamten, durch den gesamten Rechtsrahmen. Jetzt müssen aber auch die Regionen dieses Angebot aufnehmen und tatsächlich auch umsetzen. Weil natürlich haben wir die Diskussion, ja, wir, brauchen, wir haben aber viel Müll und müssen den verbrennen. Warum kriege ich denn da keine europäischen Mittel mehr? Das ist, das ist für viele Regionen, für viele Städte ein wichtiges Problem. Und ich glaube, da müssen wir sagen, Leute, Gebt doch nicht die wenigen Ressourcen, die wir haben und die wir investieren können, in alte, nach rückwärts gewandte Technologien, sondern versucht doch mit diesem Geld, was ihr von uns, ich, ich sag mal, geschenkt bekommt, dass ihr in Richtung Zukunft investiert und dann wird es den Bürgerinnen und Bürgern, die in den Regionen gibt, auch deutlich besser gehen, als äh, wenn man eben immer noch nach rückwärts äh, gewandte Technologien an. Ich glaube, da muss viel kommuniziert werden und ich glaube, da muss auch äh, vor Ort bei der Erarbeitung äh, der operationellen Programme wirklich mit allen Beteiligten gesprochen werden. Und da halte ich es eben für sehr sinnvoll, dass eben auch äh, Gewerkschaften, äh, dass aber auch äh, Umweltverbände, dass alle möglichen Interessensverbände auch tatsächlich an einem Tisch sitzen müssen und gemeinsam darüber arbeiten müssen und so wie wir lobbyiert werden im positiven Sinne, dass wir bestimmte Dinge eben nicht fördern sollen und bestimmte Dinge verstärkt fördern sollen, genauso muss der Lobbyismus im Grunde genommen auch in den Regionen funktionieren, in dem mit den Bürgerinnen und Bürgern gesprochen wird, dass es auch eine Einstellung dafür gibt, dass man wirklich nach vorne guckt und die Ziele, die man vor Augen hat, gemeinsam miteinander lösen kann. Okay. So, Isabelle, you want to react? Just une toute petite réponse, peut-être plus en termes de, de, de quantité de financement disponible. Nous, sur notre maquette de, de fonds européens, on a 33% consacré à l'environnement euh, et dont une bonne partie sur la décarbonisation. Euh, ça fait 230 millions sur 690. Après, c'est à nous de nous appuyer sur des territoires qui sont plus ou moins mûrs pour passer, qui, de la production de chaleur, réseau de chaleur, à la partir de la combustion de déchets, ou, ou enfin, voilà, c'est vraiment euh, l'intérêt aussi de, de, de ces fonds de cohésion, c'est que c'est les acteurs qui portent des projets, nous on les incite, bien sûr, à aller dans une certaine direction, mais on fera ce qui est adapté à un territoire donné, un territoire soit urbain, soit rural, Yes, uh, it's really about subsidiarity in a way in the implementation of the operational program and you know what it's needed and, you know, but okay, need also for coherence and strong, strong move forward. Um, I would move to the second workshop because otherwise we use the, the whole time. So Eric, no, Eric Mercedes, uh, she's gone. Okay, uh, so Eric, uh, which is the convergence between and within European territories, time to deliver social discontent, there were a lot of discussion, so what is your question? Oui, bon, je trouve que l'atelier est très animé, finalement, et riche de, 
d'enseignement, euh, moi j'ai deux questions, donc là, je commence par... Je te commence par la première, tiens. Comme ça, donc, ce euh, sera beaucoup plus clair. Non, ce qui est clair, c'est qu'on a bien vu que la politique de cohésion, euh, et on a vu dans nos échanges, a permis de, de, de faire converger les économies de nos régions et de nos territoires. Mmh. Il a bien été pointé dans nos, dans, nos, dans nos discussions que cette convergence était mesurée donc, uniquement euh, en termes statiques par rapport au, au, au PNB. Et que ça posait une question. On voit bien qu'effectivement, si globalement, donc, en matière de richesse donc de développement, Globalement, les choses sont plutôt stabilisées, mais qu'au sein même euh, des territoires, il y a des grandes, des grandes euh, euh, comment dire, inégalités qui restent prégnantes et qui restent fortes. On a bien vu sur la carte qui nous est présentée, donc eh, Andrés nous a présenté, le modérateur, un certain nombre de cartes qui étaient très parlantes. Et on voit bien que sur la plupart des pays, un grand nombre de pays, je n'ai pas noté le nombre, on a le centre et la périphérie qui restent forts. C'est-à-dire qu'on a, euh, 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 comment dire, euh, je parle la France, parce que voilà, je suis français, l'île de France qui s'est développée et que les politiques ont, ont accompagné, et que tout le reste du territoire, à la périphérie, ne s'est pas développé ces dernières années. Et, qu autre, et que dans l'autre catégorie des, des, des pays, il avait fait deux catégories, il y avait des zones qui étaient sous la moyenne donc, euh, de, 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 de la richesse donc, européenne et qui sont restées sous la moyenne, et les zones qui étaient sur la moyenne sont, sont développées sur la moyenne. Donc on n'a pas réglé des questions de convergence, donc j'avais une question à poser là-dessus. Est-ce qu'on peut construire une politique de cohésion entre 21 et 27, donc qui permette de lutter réellement, je l'ai même écrite, contre les inégalités au sein même des territoires Et le, le, la question sous-jacente à celle-là, mais qui est la même, finalement, ne faut-il pas dépasser cette seule logique du PNB, donc et développer des indicateurs ou une batterie d'indicateurs, en particulier qui traiterait de, de, de la qualité de, de la vie donc sur, sur nos territoires voilà ma première question euh, euh, sur ce panel. Ok. Constante. Ähm, wir haben über viele Jahre Diskussionen geführt, welche Indikatoren wir für die Verteilung von Mitteln in der Kohäsionspolitik heranziehen. Das ist immer in der Vergangenheit das GDP gewesen. Und auch in dem jetzigen Vorschlag für die zukünftige Kohäsionspolitik äh, ist das der wesentliche Hauptindikator. Aber es hat sich doch einiges geändert. Äh, das äh, GDP ist nur noch zu 85 Prozent äh, Maß, äh, äh, Indikator für die Verteilung der Mittel. Und äh, es wurden äh, Kennzahlen wie Arbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosenrate, äh, die Verwendung der Bildungsstand in den Regionen, die Frage, wie die Integration von Flüchtlingen erfolgt, aber auch die Frage, ob es einem Mitgliedstaat schon gut gelungen ist, eine dekarbonisierte Gesellschaft zu erreichen und den CO2-Ausstoß insgesamt zu verringern. Das sind alles neue Indikatoren, die mit eingeflossen sind, in den Vorschlag der Kommission, finde ich eine gute Entwicklung, es geht in eine gute Richtung. Ähm, muss aber auch sagen, sicherlich ist es schon wichtig, dass das GDP als Hauptindikator bleibt, weil das so eine, schon das eines der wenigen Zahlen sind, die man wirklich miteinander vergleichen kann, weil bei allen anderen Zahlen sind doch unterschiedliche Auslagebewertungen der Fall und das ist nicht ganz so genau, aber das muss ja nicht so genau sein, von daher ist es gut, dass die drinne sind. Und ich finde, das ist eine gute Entwicklung, dass wir vor allen Dingen die Fragen von Arbeitslosigkeit und Bildungsstand hier mit aufnehmen. Oui, ce débat sur les critères de mesure euh, me rappelle toujours le débat sur la démocratie. Elle n'est pas parfaite, mais on n'a pas encore trouvé beaucoup mieux. Et il ne faut pas succomber à une dictature du produit national brut. C'est, quand on va dans le détail, un chiffre hautement critiquable. Plus il y a de mauvaises choses qui se passent, plus le GDP risque parfois de monter, mais il est très difficile de le remplacer par quelque chose qui peut faire consensus. Et je trouve aussi que la solution actuelle est déjà un, un bon compromis, pas encore un point d'aboutissement. Il faut vraiment adapter un faisceau de critères pour qu'il soit le 
plus proche des vraies réalités de la population dans les différents territoires. Et la divergence entre les territoires, elle est extrêmement importante et je crois que toute vision de la cohésion qui se limiterait uniquement à une vision au niveau des États serait complètement mauvaise. Et nous avons d'ailleurs des, des phénomènes de métropolisation qui se passent en Europe et qui dépassent d'ailleurs les, les frontières étatiques, euh, qui sont impressionnants. Le clivage urbain-rural joue un rôle très important là-bas et les études d'Espagne notamment montrent extrêmement bien ce qui se passe et ce qui risque de se passer si rien ne se passe comme contre-mesure. Là, il y a des progrès à faire et la politique de cohésion est un très bon instrument pour le faire. Mais pour bien réussir cela, il faut encore faire aussi de grands efforts dans le perfectionnement des instruments statistiques. Il y a quelques jours, j'ai eu euh, l'opportunité ou l'occasion de discuter avec la directrice d'Eurostat d'une manière très détaillée sur le, les problèmes liés à la fabrication de statistiques régionales vraiment fiables. Alors, il y a une montagne de problèmes encore à régler techniquement pour que ça soit bien, mais ça vaut la peine d'y entrer dans le détail parce que plus on a des instruments statistiques fiables, précis, euh, plus on peut être avec une politique de cohésion vraiment sur mesure. Et là, je suis certain que la prochaine période sera déjà un pas vers une diversification des critères, mais on n'aura pas encore euh, achevé le chemin. Après 2027, il y aura encore du travail à faire en la matière aussi. Non, io vorrei insistere su, sul primo punto dell'osservazione. Della, dell non c'è dubbio, la politica di coesione è forse l'unico strumento che abbiamo in Europa in questo momento per ridurre le distanze tra territori. Però è del tutto evidente che la politica di coesione da sola non ce la fa. Cioè attenzione a non caricare sulla politica di coesione problemi più di fondo che riguardano le politiche economiche. Se noi immaginiamo di risolvere le diseguaglianze sociali, le diseguaglianze territoriali, frutte anche del, di dieci anni di politiche di austerità, con le risorse che mettiamo in campo con la politica di, di coesione è un'illusione. Eh, quindi attenzione a non caricare la politica di coesione di obiettivi che poi non, non è in condizione oggettivamente di affrontare semmai la politica di coesione ci impone di cambiare le politiche economiche europee, ci chiede una nuova piattaforma intorno alle politiche economiche europee che consente alla politica di coesione di agire meglio e di eh, aiutarci meglio a ridurre le distanze. Ne stiamo discutendo ormai, eh, dominio pubblico, da, dal tema del rapporto con il semestre europeo, al tema del rapporto con le riforme strutturali, al tema del rapporto con la macrocondizionalità, al tema del rapporto con i cofinanziamenti, a come acceleriamo gli investimenti pubblici e la politica di coesione ci aiuta ad accelerare gli investimenti pubblici. Quindi dobbiamo sapere che anche da questo punto di vista la politica di coesione ci interroga su come andiamo e conduciamo una battaglia sulla politica economica europea e questo pone due problemi nell'area euro e nell'area non euro quante differenze tra est e sud dell'Europa si sono acuite in questi anni o che cosa è successo nell'area euro quindi dico dobbiamo avere questa, questa complessità della, 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 della battaglia se non vogliamo diciamo, caricare la politica di coesione oggettivamente di obiettivi che non può raggiungere da sola ok, deve essere più obiettivi <ride> più realisti Juste une petite remarque que j'ai déjà faite dans, dans l'atelier, mais euh, ne pas oublier dans la politique de cohésion le deuxième pilier de la PAC, le FEADER. On a vraiment du développement rural qui est très important. Enfin, moi, je peux encore une fois euh, l'illustrer à travers mon, mon territoire, euh, la Nouvelle-Aquitaine. On a 12 départements dont les plus ruraux de France, la Corrèze, la Creuse, qui sont des, des territoires vraiment où il n'y a pas de métropole euh, qui crée de la, de la richesse. Euh, et cette inégalité territoriale entre des métropoles dont on, 
qu'on a renforcé, hein, les politiques nationales, en tout cas en France, ont renforcé le rôle des métropoles euh, sur un principe du ruissellement. Les métropoles allaient créer de la richesse et cette richesse allait se diffuser sur les territoires. On a bien constaté que ça ne marchait pas vraiment. Euh, et, mais il faut ne pas oublier le développement rural dans la cohésion. C'est vraiment très, très important, même si, encore une fois, et, et je suis tout à fait d'accord avec l'intervenant précédent, euh, la cohésion ne va pas tout régler. Euh, il y a aussi des, des inégalités territoriales qui sont liées à, à l'austérité. Wenn ich darf, würde ich gerne noch einen Satz zu den ländlichen Räumen anmerken, weil wir, wir kämpfen im Europäischen Parlament gerade einen wirklich, naja, schon historischen Kampf. Unsere Fraktion vorneweg, die Kommission hat ja den Fonds für Entwicklung des ländlichen Raumes aus der Dachverordnung rausgenommen. Wir bringen ihn gerade wieder hinein. Weil wir sagen, es Land, Entwicklung von ländlichen Räumen kann sich doch nicht ausschließlich auf die Förderung von Landwirten zurückziehen. Das ist ja nicht Entwicklung eines Raumes. Und äh, wir sind dabei, tatsächlich diesen Kampf zu gewinnen, äh, den äh, uns die Konservativen auch aufgedrückt haben und äh, Daumen drücken und äh, vielleicht noch mit Partnern reden äh, aus der konservativen Fraktion, vielleicht eben auch aus dem Quota heraus, äh, dass da noch äh, mehr Unterstützung kommt. Wir haben einen Kompromiss auf den Tisch gelegt, äh, der möglicherweise eine gute Mehrheit findet nächste Woche. Oui, merci. Je vais enchaîner sur ma seconde question. Mais au préalable, je voudrais juste me permettre une transition. C'est que, et ça rejoint ma seconde question qui est en politique, hein, c'est que la situation actuelle politique de l'Europe interroge toutes nos politiques publiques, dont la politique de cohésion. Et je crois qu'il ne faut pas, faut pas minorer la situation du moment. J'entends bien qu'il faille faire preuve de réalisme. Mais moi, je vais parler pour la France. Il y a trois ans, en France, notre famille politique, nous avions tous les pouvoirs. Et en trois ans, on a perdu tous les pouvoirs. Donc ça va très vite. Donc attention que le devoir de réalisme nous permet d'être encore là dans quelques années. Parce qu'effectivement, donc je me dis, parce que ça a été dit dans l'atelier, je me permets de dire ça, parce que j'essaie d'être conforme au, au contenu. On a posé, un des intervenants italiens d'ailleurs, a posé la notion de vision et de prospective, de donner un cadre politique prospectif. Quoi. Et qu'il faut faire attention à ce que les outils, parce qu'on parle d'outils, donc hein, ne soient pas plus importants euh, euh, ou que la forme n'importe pas sur le fond. C'est qu'il faut qu'on soit en capacité de définir les visions politiques. Et quand on dit aujourd'hui qu'il y a un constat, un constat pas d'échec, mais il y a un constat qui est posé, c'est que rien n'a changé dans les dernières programmations en matière de développement des territoires, je pense qu'il faut l'entendre. Il faut entendre que là où c'est concentré, ça s'est développé, et ensuite, en fait, le rapport entre le centre et la périphérie, en France, c'est très clair, les Gilets jaunes posent la question au plus fort du rapport entre le centre et la périphérie. Et nos politiques publiques, jusqu'à présent, n'y ont pas répondu. Donc, quand on interroge les indicateurs comme le PIB, donc, sur ces questions-là, c'est pas... Euh, je ne dis pas que c'est simple, mais je pense que nous, il faut vraiment qu'on s'y interroge. Et c'est d'ailleurs un des éléments que l'on pose dans le document de Progressive Society, en disant qu'il faut qu'on avance. Ce n'est pas forcément pour le très court terme, mais je pense qu'il faut que nous, en tant que sociodémocrates, on interroge des indicateurs, pas pour l'immédiat, mais pour dire, en termes de vision de moyen et de long terme, je pense qu'il faut repositionner sur l'échiquier politique quel est le sens de la pensée que nous avons. Autrement, effectivement... Derrière, les, les programmes, on peut inventer tous les programmes que l'on veut, mais aujourd'hui, on l'a dit dans l'atelier, on, on travaille de façon très cloisonnée, très en silo, alors qu'aujourd'hui, le territoire demande d'une approche globale, donc et transversale. Avec, et donc, en gros, c'est réinvestition, attention, de ne pas abandonner le sens de l'engagement politique, de la vision politique, et de ne pas confondre objectifs et moyens, parce que quelquefois, ici, dans ces maisons-là, on a un peu l'impression que l'on met les moyens avant les objectifs, et qu'on est dans une rituelle euh, euh, systématique, effectivement, les programmes euh, et le fond, la, la forme l'emporte sur le fond. Voilà. Et ça fait le lien avec ma seconde question, puisque ah, justement... Vous voulez euh, intervenir... Euh, euh, non, mais ça, ça va être la même, c'est la, la même configuration. Okay. C'est qu'on a vu donc, dans, dans, dans l'intervention, justement, d'Andrés, euh, qui a fait donc, un, un travail sur le lien, justement, euh, euh, avec la partie politique. C'est-à-dire, on voit bien les territoires qui sont, euh, entre guillemets, abandonnés ou moins bien traités, mmh. comment le, 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 le rapport au vote politique s'est traduit. Mmh. Il a présenté des cartes, une cartographie assez intéressante, mmh. à la fois en France, en Italie, l'Italie du Nord, donc, euh, où on a vu, euh, bien sûr, les pays où il y avait donc, hein, le plus de, de, de liens 
entre, entre ces mouvements euh, euh, comment dire, euh, anti-européens qui se développent de, de, de plus en plus. Et là, effectivement, on se posait la question, il a été posé, s'il ne fallait pas laisser au territoire plus de flexibilité et de liberté, justement, dans la mise en œuvre de, de, politique de, de la politique de cohésion. Donc, en disant, voilà, il y a quand même la place, et un petit peu ce lien-là, et c'est la question que je voulais, que je voulais vous poser, est-ce qu'on ne doit pas privilégier les approches de développement territorial différenciées là aussi je l'ai écrit, dans le cadre de la poursuite d'objectifs communs au niveau européen. C'est-à-dire de, 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 de travailler plus sur l'articulation du lien entre comment dire, justement le, 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 le projet qui guide le programme, et pas l'inverse. En gros, c'est l'équilibre entre le bottom-up et le top-down, et j'ai envie de dire donc, euh, en, en donnant une prééminence au projet territorial. Et ça a été dit. Or, un projet de territoire, par essence, il traite toutes les composantes du territoire. Il n'est pas, il ne traite pas du social, et puis de l'économique, et puis des mobilités, et puis du culturel, et puis du logement. Il y a le problème de la vie sur un territoire, et c'est ce qui m'a semblé qu'il transparaissait dans nos échanges de l'atelier, ou en disant qu'il ne serait pas inopportun de justement, politiquement, pour regagner donc de la place sur l'échiquier politique et redonner du sens, reconsidérer la place du citoyen sur les territoires, avec finalement cette notion de projet commun, donc, et du coup, d'une écoute plus forte, du descendant, je dirais, vers, vers l'ascendant. Voilà ce que, ce que j'en je, de, de, de nos échanges. Ok. Donc, comme Donc plus de flexibilité, pour résumer, voilà. et plus de liberté dans, dans la capacité aux acteurs de construire leurs projets communs sur le territoire. Donc, en fait, une sorte de flexibilité et approche holistique, place un peu à la, chinois, la médecine chinoise, <rire> holistique et flexible. En fait, c'est très simple, si vous voulez. C'est un peu, c'est le syndrome de la marmite, hein, si vous voulez. Quand vous faites une belle recette de cuisine, si vous voulez, vous prenez une marmite et vous mettez les ingrédients dedans. Les ingrédients ne sont pas les mêmes en Allemagne, en Italie, en Espagne, en France. Mais la marmite, ce qui est certain, c'est qu'elle bout toujours de bas en haut. Si vous voulez, la chaleur monte. Et donc, c'est un petit peu ça. Si on veut faire une bonne recette, un bon projet, gardons ces images-là, que la marmite, c'est un petit peu le symbole de cette réunion, finalement, bout toujours du bas vers le haut. Donc, voilà. Et que donc, je crois qu'il faut donner la primeur à ceux qui portent l'intelligence des territoires. Et les régions en font partie. En disant, mettons les acteurs autour de la table et pensons nos propres projets. Donc, il faut que la prééminence soit donnée au projet territorial. C'est ce qui, qui me semble être essentiel. Donc, de la souplesse, de la flexibilité dans l'accompagnement des procédures. Mais aussi peut-être un lien de ce, qui, ce que tu dis, de leader, un, un, une référence à leader et aux ITI, aux Integrated Territorial Investments. Hein? Qui veut répondre Who wants to answer Isabelle. Euh, deux choses. Tu, tu as dit, Eric, à juste titre, que euh, tout ne devait pas se résumer par des chiffres, euh, etc. Et, et on a dit ici que la politique de cohésion n'allait pas tout régler. Euh, quand même, rappelons que le budget euh, est constamment en baisse. Et dans les défis qui sont les nôtres des inégalités territoriales, c'est quand même incroyable que l'Europe soit pas... Que les États, parce que c'est vraiment le Conseil, que les États ne mesurent pas à quel point on aurait besoin de cette politique de cohésion et qu'elle soit multipliée par, par, par deux, par trois. Enfin, Jeffrey Sachs nous l'a dit en, en arrivant, il a dit 1% du PIB, euh, c'est quand même ridicule. On n'est pas à la hauteur de, des défis qui se, qui se posent à nous. Euh, la deuxième chose sur euh, les politiques territoriales, là aussi je peux attester que grâce à l'Europe, on diffuse sur les territoires euh, une ingénierie de projets. C'est vraiment ça, les acteurs se, se, savent maintenant, euh, alors pour ceux qui n'ont pas trop peur de la bureaucratie quand même, mais on, on essaie d'être à leur côté euh, parce que c'est vrai que les choses se sont euh, sédimentées et complexifiées au fur et à mesure des générations de, de fonds européens. Mais quand même, euh, oui, ça part du territoire euh, et c'est souvent grâce à, à, aux politiques, aux fonds structurels, c'est de l'ingénierie de projet, c'est de l'ingénierie territoriale qui a été euh, créée. Oui, nous arrivons là à un enjeu fondamental. Euh, je crois que l'Europe a besoin d'un retour massif vers les territoires. Et si l'Europe ne comprend pas ça, elle va échouer. C'est le citoyen et les citoyennes. Et eux, tout seuls, qui décideront finalement si pour eux, cette Union européenne a une réelle valeur ajoutée. Et il faut d'ailleurs l'envisager à la fois par l'estomac, par la tête et par le cœur. Et la meilleure façon de le faire, c'est de se rapprocher au maximum des territoires. C'est là où les choses se passent. Et les territoires en Europe sont très multiples. Une énorme diversité. Évidemment, diversité peut aussi conduire au chaos. 
Et c'est là justement l'équilibre qu'il faut réussir, des objectifs structurants, des moyens suffisants, ce qui n'est pas le cas pour l'instant dans les budgets européens, il ne le sera pas euh, d'aussi vite, et puis une flexibilité intelligente qui permet vraiment aux gens sur place de résoudre les problèmes que eux ils ont à résoudre. Mais pour cela, il faut aussi être exigeant. Il ne faut pas accepter qu'on fasse des projets n'importe comment juste pour euh, pomper de l'argent européen et des, et des moyens à ce niveau-là. Il faut vraiment que les régions se, soient obligées de déposer des, des plans de développement, des concepts de développement crédibles, vraiment sur mesure, pour leurs régions, avant qu'ils puissent être euh, en mesure de recevoir de l'argent européen. Là, il y a vraiment un processus interactif à faire, mais en tout cas, croire qu'on saura régler tout à partir de Bruxelles, Strasbourg, de Luxembourg ou même à partir des capitales européennes, ça c'est une, une grande erreur et euh, trop souvent nous fonctionnons quand même encore comme ça, en tout cas c'est ce qui, ma petite expérience de presque un demi-siècle de politique m'a vraiment appris. Adesso poi magari Costanza potrà dire di più, uh, sia il CPR che il, il regolamento sul FESR consente quella flessibilità di cui Enrico ha parlato adesso, molto più forte, molto più forte della precedente programmazione. Noi indichiamo per grandi linee le tre grandi sfide, diciamo così, la transizione ecologica, eh, il grande tema della transizione tecnologica e eh, la sfida sociale. Indichiamo queste tre grandi priorità e poi ci affidiamo a un, a un lavoro eh, delle regioni, delle autorità locali e del dialogo sociale per avere dei piani operativi poi in grado di rispondere a queste, a queste sfide. Quindi abbiamo maggiore flessibilità nella futura programmazione delle risorse comunitarie. Infine, ritorno a un tema che ho già segnalato prima, io non, non sono... Io non sono preso dalla, dalla, dalla concretezza, Eric. Eh, io dico utilizziamo la politica eh, di coesione per cambiare la politica economica europea. Il tema è esattamente il, il contrario, e cioè eh, non un realismo astratto, fatto di regolamenti, di politiche, ognuno chiuso nella casa matta della propria politica e a difendere quella politica, no. La politica di coesione in questi anni ci dice che abbiamo bisogno di cambiare la politica economica europea. Non, re, non ce la fa la politica di coesione da sola a contrastare quelle diseguaglianze sociali e territoriali che si sono provocate in questi anni. E dunque la politica di coesione per noi è un potente strumento che interroga l'Europa e dice questa politica economica non funziona, non regge, perché produce più diseguaglianze sociali e più diseguaglianze territoriali. Yes, sorry. We've, sorry. We have to finish at 6.30. Um, um, we talked a lot about putting people, yeah, bottom-up, putting together top-down and bottom-up. So the partnership, uh, the partnership issue what did come out from the from the from the workshop or what is the question you want to pose eh, prima di tutto una questione che è venuta fuori anche da noi rispetto al, al tema delle disuguaglianze territoriali e, e, e anche sociali perché diciamo no territori e no people allora per quanto riguarda il no people eh, l'agenda urbana esiste ma dovrebbe essere più concentrata sul problema delle grandi aree urbane non solo le città in senso stretto quindi le grandi aree metropolitane che, dove c'è un, un di forte disagio sociale in secondo luogo eh, quando si dice no territori significa che non possono essere eh, i territori lasciati da parte ma che 
occorre che ci sia un'agenda, come c'è l'agenda urbana, ci sia un'agenda per le aree eh, rurali, montane e ultraperiferiche. Noi l'abbiamo votata come risoluzione al Parlamento, la inseriamo nel, eh, nel CPR e nel, e nel regolamento della coesione. Quindi non solo i fondi del Fondo di Sviluppo Rurale, ma tutti i fondi della coesione devono anche andare a un eh, ridisegno strategico che, che tenga conto delle tre priorità, la priorità eh, eh, tecnologica, la, eh, quindi l'agenda la, digitale, la priorità ambientale e la priorità sociale, le tre priorità. Quindi modi diversi di avere gli stessi obiettivi, ma gli strumenti sono diversi. E, ehm, io ve li dico tutti così poi eh, non perdiamo tempo e, e, e reagiamo a tutto quanto. Ehm, partnership agreement sono emerse cose molto interessanti. La prima che il Consiglio ha dedicato una sola riga e che quindi dobbiamo stare molto attenti a difenderlo noi come Parlamento ma soprattutto che quando parliamo di partecipazione eh, dobbiamo parlare di due livelli. Uno è quello del classico eh, sistema di partnership con gli operatori, i rappresentanti degli enti locali, eh, i rappresentanti delle ONG, i rappresentanti di coloro che fanno i progetti e li presentano e questo è quello strutturato che funziona abbastanza bene, che può essere migliorato ma che però che deve essere difeso perché eh, gli stati e le regioni spesso tendono un po' a limitarlo. Ma c'è anche un, un esempio interessante di democrazia partecipativa per far partecipare i cittadini più direttamente al processo decisionale iniziale, cioè alla programmazione. Poi è chiaro che ci sarà la gestione che deve essere fatta eh, con il principio del partenariato, ma è possibile immaginare eh, ad esempio dei momenti di democrazia partecipativa che poiché i fondi strutturali sono liberi ogni volta si riparte con una nuova programmazione quindi su tutto si possono consultare i cittadini eh, facendo emergere la straordinaria ci è stato detto dai nostri eh, partecipanti la straordinaria creatività eh, i, i cittadini fanno faville quando vengono eh, davvero interrogati sulle idee che hanno per il proprio territorio. Quindi una prima fase partecipativa più ampia, più diretta, potrebbe essere un modo anche di far meglio conoscere eh, eh, l'Europa su queste cose. E mh, eh, il tema anche collegato strettamente a questo di come si fa a comunicare meglio eh, eh, l'Europa eh, in modo orientato ai cittadini e non solo agli operatori. L'Europa comunica molto bene agli utenti dei progetti, ma non comunica direttamente ai cittadini. È più complicato, ma come attraverso anche gli enti locali è possibile, le regioni è possibile meglio comunicare. Ehm, terza questione, l'empowering people o repowering people anche nella realizzazione dei progetti. Abbiamo avuto un interessantissimo eh, esperimento eh, presentato dalla, ehm, eh, da Teresa della, ehm, della regione di Biscaglia eh, che, eh, eh, su, sulla creazione di lavoro, sulla ricerca di lavoro. Gruppi di 20 persone con profili professionali diversi, molto diversi, con un tutor che essi stessi hanno eh, indagato e costruito il modo di cercare lavoro. Quindi c'era quello che si occupava di capire come si, come si trova lavoro, tutti esaminava tutti gli annunci no? e, 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 e ne faceva una valutazione. Quello che eh, invece... Ehm, insegnava a tutti a fare un curriculum, insomma ognuno si è fatto carico di una parte e tutti insieme si sono aiutati, risultati straordinari, 70% di collocazione con lavori stabili e soddisfacenti anche più soddisfacenti dal punto di vista della qualità. È un, è un esempio ma ragionare su come 
dare potere alle persone anche nella fase realizzativa dei progetti è molto interessante. Ecco, queste sono le cose che molte altre ne potrei dire, ma più significative che sono emerse sul titolo che avevamo nel workshop come Repowering Perfetto. People, a Troppo tutti i territori, certo. in tutti i luoghi e, e, e direttamente. Purtroppo abbiamo solo nove minuti per... Eh, no, benissimo. Maybe one experience, or one of you, you want to respond on this idea of participation uh, and engagement, but quite quickly, if we can, Caroline. Je ferai l'exercice, c'est très bref. C'est fondamental que nous innoverions en matière de démocratie participative et les projets qu'on réalise, c'est la meilleure façon de le faire. Et je crois que le nouveau cadre financier, la politique de cohésion et d'autres politiques aussi, sont une belle occasion de montrer qu'on peut faire des progrès. Mais il faut aussi que ça soit réellement possible. Et c'est pour ça que Moi, je veux souligner un point d'une manière fondamentale. On peut inventer tout ce qu'on veut en termes d'amélioration du fonctionnement euh, des fonds structurels. Si par contre, on va vivre alors l'emprise de la conditionnalité macroéconomique sur cela, alors on peut oublier tout le reste. Et je sais que tout le monde ne partage pas tout à fait mon avis, mais j'espère en tout cas qu'une majorité au Parlement européen partagera cet avis. Faire de la politique de cohésion de manière efficace en coopération avec les collectivités territoriales est complètement incompatible avec la violation de cette politique en l'utilisant comme une sanction pour des erreurs faites par le niveau national dans les critères de, de convergence sur base du pacte de stabilité et de croissance. Là, c'est un débat qui est très important. Il est pris d'une manière différente suivant les pays, mais... Pour ça, ça vaut vraiment la peine de se battre, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des choses pour que le pacte de stabilité soit aussi respecté, mais ça, il faut faire au niveau où ça se décide. Mais faire prendre les collectivités territoriales dans leur politique de cohésion comme otage pour cela, ça ne va pas du tout, d'autant plus que le pacte de stabilité a d'autres objectifs que la politique de cohésion à long terme. Et si on veut la rendre conditionnelle à quelque chose, on pourrait peut-être le faire avec des objectifs comme les SDG de l'ONU, mais certainement pas avec ces critères de convergence qui ont donné finalement lieu aussi à toute la politique d'austérité, qui est une des raisons pour lesquelles la social-démocratie européenne est en train de vivre des moments difficiles. Alors, sur la démocratie participative et... C'est quelque chose de tellement compliqué à mettre en place. Euh, néanmoins, on a quand même, quand on travaille sur les fonds structurels euh, et qu'on établit le programme d'une génération, c'est deux ans de travail en amont avec un partenariat très élargi. Nous, par exemple, on a un fichier de 5000 personnes. Donc vraiment, le tissu associatif, ce n'est pas de la démocratie directe, directe quand même. C'est quand même intermédié, comme on dit. Donc, mais mais c'est un partenariat très large de représentants de tous les réseaux sociaux. Évidemment, le Conseil économique et social régional qui, qui, qui travaille là-dessus. Donc on a tous les représentants syndicaux, associatifs, de tous les types de territoires, ultra-ruraux, politique de la ville, les quartiers en difficulté, etc. Et ce partenariat, on, le, on lui propose, il vient ou il ne vient pas, mais on le réunit tous les ans. Donc c'est quand même quelque chose de vivant, c'est euh, une façon d'animer euh, le, 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 euh, cette co-construction cette co -construction des politiques publiques qui est quand même aussi euh, à, à remarquer, qui est là aussi un apport. Ce comité de suivi où on convoque tous les partenaires, euh, c'est une obligation euh, qui est faite par... Euh, voilà, et c'est quand même un, un atout euh, notable de ces politiques européennes, ces politiques de cohésion. Ja, ganz herzlichen Dank. Mercedes, du hast völlig recht. Wir müssen Bürgerinnen und Bürger viel stärker beteiligen, weil sie sonst gar nicht merken, was die Europäische Union für sie tut. 
Und ich bin der, der größte Fan für Bürgerbeteiligung und ich habe zwei Instrumente ähm, gefunden in der Kohäsionspolitik, die das nach meinem Gefühl am besten umsetzen können. Und zwar ist das eine Mal das Instrument der integrierten Stadtentwicklung. Äh, in meiner Heimatstadt in Leipzig wird das wirklich äh, sehr aktiv gemacht und da wird eben nicht gesagt, ich will für den öffentlichen Personennahverkehr einen neuen Bus und eine neue Haltestelle und ich möchte ein Unternehmen fördern und vielleicht möchte ich auch noch einen Jugendtreff fördern und das ist dann gut. Sondern da wird sich mit Bürgerinnen und Bürgern zusammen hingesetzt und gefragt, was wollt ihr in eurem Viertel eigentlich voranbringen. Das und das sind die großen Ziele. Wie könnten wir hier arbeiten vor Ort, um was voranzubringen? Und dann entstehen eben kulturelle Sachen, Arbeitsplätze, es werden Unternehmen gefördert, es wird Infrastruktur gebaut und das wird aber gemeinsam miteinander abgesprochen. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Weg. Und der zweite Punkt, das hat Erik vorhin im, im, im Workshop auch angesprochen, das sind im ländlichen Raum die Liederprojekte, die ganz genauso funktionieren. Dort müssen sich die kleinen Dörfer zusammentun und überlegen, was sie in ihrer Region entwickeln wollen. Deswegen ist mir das ja auch so wichtig, dass das im Bereich der Kohäsionspolitik bleibt. Wenn das nicht dort bleibt, dann wird das nämlich gekillt. Und diese Möglichkeit, das ist manchmal schwer, deswegen, weil das, man muss mit vielen Leuten reden, man muss vielen Menschen die Möglichkeit geben zu sagen, was sie wollen und muss hinterher trotzdem einen Konsens finden. Aber das ist der eigentliche Weg einer Beteiligung vor Ort, die das Einzige macht, was zielführend ist. Und diese Lieder, dieses Liederinstrument haben wir jetzt auch übertragen auf den Europäischen Regionalfonds, wenn ich jetzt hier in der Runde fragen würde, kennt ihr, kennt ihr ein Projekt, was mit dem Regionalfonds nach Liederprinzip äh, durchgeführt wird, dann wäre ich mir ziemlich sicher, dass sich keine Hand hebt, weil das nämlich offensichtlich zu kompliziert ist. Und da kann ich nur werben, wenn das einmal gelernt ist, wie das funktioniert, dann funktioniert es auch und es geht und es lohnt sich. Man kann mehr partizipieren, man hat ein viel positiveres Bild von Europa äh, bei den Bürgerinnen und Bürgern und von daher kann ich das nur unterstützen. Da das mein letzter Satz hier ist, würde ich gerne eins noch anschließen. Wenn ihr sagt, Kohäsionspolitik kann nicht alleine was lösen, das mag ja sein, aber ich komme aus einer ostdeutschen Region. Wir haben Anfang der 90er Jahre wirklich angefangen mit einem BIP, das deutlich, deutlich unter 75 Prozent gelegen hat, wie alle ostdeutschen Regionen. Die Kohäsionspolitik war für meinen Wirtschaftsminister in Sachsen, und zwar egal welcher Partei er entstammte, immer ein Mittel, das etwa 50 Prozent der freien Investitionsmöglichkeiten in diesem ganzen Land zur Verfügung gestellt hat. Wir sind heute in ganz Sachsen eine Übergangsregion und eine besser entwickelte Region und das innerhalb von nicht mal 30 Jahren. Es kann gelingen, sicherlich ist da Kohäsionspolitik nicht das Einzige, aber es kann gelingen und wir sollten uns nicht zu kleinreden mit der Kohäsionspolitik. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Element für die Regionen, um voranzukommen. Selbst wenn es Regionen gibt, die im Unterschied zu anderen Regionen vielleicht noch den Unterschied nicht beseitigt haben. Aber stellt euch doch mal vor, wie es Regionen gehen würde, wenn sie keine Kohäsionsmittel bekommen hätten, wo sie dann heute stehen würden, dann wäre die Kluft vielleicht noch viel, viel größer. Und ich glaube, das müssten wir wirklich auch in der Diskussion mit den Menschen immer wieder deutlich machen und gerade auch, wenn wir vor Europawahlen stehen. So, thank you everyone. This has been a very inspiring and dense, dense, dense afternoon with a lot of positions, with a lot of ideas. Now, the idea is to use this as a launching moment, as a starting moment of a longer process. The idea is to launch this uh, appeal that you will find uh, at the entrance in different languages. The socio-democratic family of the EP and the COR is launching this important appeal. So we need to, you know, no territories and no people left behind, as it's been repeated many times. 
It's important to disseminate it, to mobilize everybody in order to realize what Jeffrey Sachs told us uh, today and shared with us. In Europe, you have all the ingredients, all the values, the institutions. Sorry, we're still talking. All the institutions, all the, you know, the instruments like cohesion policy, uh, if you look at, and, and even the alliances, if you look at the cohesion alliance that we've launched recently, we have so many supporters. So what he says is we have everything, just go and be bold for it, just do it. <laughs> so we want a cohesion that is strong, not only in numbers, but in terms of vision, mission, objectives, and able to fight the battle towards sustainable equality. So thank you very much to everyone, the audience, the interpreters, the panelists, the moderators, the rapporteurs, everybody. And I invite you here for a photo, a group photo and a drink just after. Thank you very much. Voilà, voilà. La bouteille qui s'ouvre, bon moment. Mais c'était bien.